Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on l'a annoncé depuis quelque temps déjà, vous vous en doutez évidemment, c'est l'émission où nous allons essayer de décortiquer en détail la grosse sortie de l'année, de la décennie, je ne sais pas, on en parlera. En tout cas, le jeu qu'on attend, en tout cas qui a été annoncé depuis, euh, ça fait 8 ans déjà, et, euh, et qui était le jeu le plus attendu, en tout cas euh, dans la communauté du jeu vidéo au sens très large. Euh, C'est vrai qu'il y a peu de titres de ce genre-là, j'ai toujours pas donné le titre d'ailleurs, je vais finir par le faire. Évidemment, nous allons parler de Cyberpunk 2077 euh, durant cette émission. Euh, le reste du programme, vous retrouverez quand même la chronique Jeux de Société de Jeremy Kletzkin, le com des com, etc. Et je commence donc en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Euh, je commence avec toi Julie, Julie Le Baron. Bonjour Julie. Salut Erwan, prête à parler pendant 4 heures de cyberpunk avec grand plaisir. Tout. <rire> pas du tout, pas du tout, je préviens déjà, pas du tout. Euh, Patrick Elio, salut Patrick. Bonjour Erwan, bonjour à tous. Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut euh, avant, avant de s'attaquer à, euh, à ce monument annoncé, en tout cas, euh, de, de Cyberpunk 2077, nous allons quand même faire un léger tour euh, par euh, l'actualité. Patrick, tu voulais nous parler ouais. de, de Capcom. Capcom. Capcom, entre tradition et modernité, on ne l'a jamais faite celle-là. Hein. Euh, quelques annonces de, de, de chez Capcom ces derniers, ces derniers jours, là, euh, notamment du côté de la Switch. Euh, on a eu l'annonce d'un nouveau Ghost and Goblins. Alors, je ne sais pas si ce nom vous parle, hein, on l'a bah, tous oui. écumé sur Amstrad ou d'autres machines à l'époque ou sur NES le, le fameux jeu mythique de Tokuro Fujiwara emblématique hein, des années 80 qui va revenir donc avec Ghost and Goblins Résurrection il est annoncé pour le 25 février euh, 2021 évidemment on va retrouver le chevalier Arthur on, on a une vidéo qui a été publiée donc euh, d'un jeu qui se présente avec un, une logique 2D c'est-à-dire qu'on reste sur les fondamentaux de Ghost and Goblins ou Ghouls and Ghost sa suite mais avec un, un twist avec visiblement un moteur 3D en fait on a une, une sensation de collage à l'écran, un peu comme des, 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 des cartons collés et une animation comme ça qui va, bah, qui va jouer sur à la fois le, le rendu 2D mais je pense un moteur 3D derrière donc il faudra voir le rendu parce que qui dit Ghost and Goblins euh, dit évidemment une difficulté bien salée comme on aime bien euh, donc il faudra voir évidemment le, le gameplay comment ça réagit, c'est important mais en tout cas moi j'ai un, plutôt un bon feeling j'ai vu que ça fait pas mal réagir à la communauté c'est vrai que c'est un titre tellement emblématique que bah évidemment on est tous attachés il y avait eu au, des remakes pas forcément hyper euh, fréquentables euh, avec le temps ah, il y a eu, bah, en fait tu as eu plusieurs choses tu as eu les Maximo par exemple qui, euh, ouais. qui se réclamaient un petit peu mais qui étaient plutôt sur de la 3D époque PS2 enfin tu as eu toute une, oui, ça, bah, une série comme ça de, ouais, 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 qui était en 3D mais là c'était voilà, comme une branche un peu à part là on revient vraiment sur le, les fondamentaux de l'origine euh, voilà il faudra juger manette en main moi j'ai plutôt un bon feeling à l'écran j'ai vu que ça avait fait réagir plutôt en bien ou en... C'est assez clivant, en tout cas, le, le, le rendu visuel, ouais. parce qu'évidemment, il bah, y, y a des parties prises, il faudra voir. Euh, ça m'a l'air quand même plus fin que ce qui avait été fait, par exemple, sur Toki, il n'y a pas très très longtemps. Euh, visuellement, ça a plus de, plus de cachet. Donc, on, on jugera. C'est sur le donc, fin février sur Switch. Autre chose qui arrive également sur Switch chez Capcom, ça va s'appeler Capcom Arcade Stadium. Euh, ça va être en fait une compilation de bornes d'arcade euh, qui sort, donc, euh, je crois que c'est sur fin février également. Euh, avec une entrée, en fait, on va télécharger un jeu. Je crois qu'il y aura 1943, le, le jeu d'arcade qui va être mmh. euh, offert. Et puis après, des packs de 10 jeux en DLC qui vont permettre de, bah, de rejouer à des titres qu'on qu a déjà refait sur, sur différents émulateurs, mais aussi quelques titres qu'on n'a pas revus, à ma connaissance, depuis un petit moment, comme Forgotten Worlds, euh, Bionic Commando ou Dynasty Wars. Euh, quelques options ont été annoncées, du multilocal, une fonction de rewind pour revenir un peu en arrière en cas de, de pépin, ce qui arrive souvent sur ce genre de jeu, euh, des gestions de filtres et d'images, etc. Donc euh, voilà, ça peut être un, une bonne formule pour... Il euh, faudra voir les prix, il faudra voir exactement mm -hmm. ce que ça donne aussi là, en termes de contenu éditorial. Je sais que je scotche toujours là-dessus, mais pour moi, les jeux rétro, c'est bien. A priori, il y aura des images, des choses autour des bornes d'arcade de l'époque. On vérifiera tout ça sur place, sur, sur pièce, une fois qu'on aura, qu aura les jeux. Mais en tout cas, une trentaine de bandes d'arcade de Capcom. Et il y a de quoi euh, piocher chez eux. Ils ont voilà, toute une histoire de, 
de jeux mythiques. Donc ça, c'est sur février. Sur Switch, c'est aussi bien hein, de se replonger à des jeux d'arcade. C'était un peu un rêve à l'époque de, de pouvoir avoir ça dans la, le creux de la main. Et puis, des nouvelles images de Resident Evil 8. Euh, le titre moi, que j'attends le plus pour l'année prochaine. Euh, quelques nouveaux artworks qui nous confirment que visiblement, il y aura bien des problèmes de lycanthropie hein, dans ce <rire> nouveau euh, volet qui se passera dans un village, comme son titre le laisse entendre. Euh, donc pour l'instant, pas de date précise. On a toujours un, dé... on a un 2021 un petit peu vague. On attend d'avoir plus de détails. En revanche, euh, j'ai lu, j'ai pas regardé, mais je vous conseille vraiment de faire un blocus. Là, il y a d'un côté la communication officielle donc, de Capcom qui, dé... voilà, qui bah, de façon très classique, euh, déploie ses artworks, ses belles images, etc. A priori, il y a la suite du fameux leak dont on avait parlé, oui. euh, le piratage hein, de... de Capcom qui n'avait pas cédé aux pirates sur... Euh, bah, qui, avait... Qui, avait... qui avait volé des données euh, précieuses, euh, comment dire, cachées de l'éditeur. Et des vidéos seraient sorties. On parle même d'après... Pas... Franchement, je n'ai pas voulu fouiller. On parle même de, de passage euh, complet de jeu, comment dire, vers la fin. Donc ça, il ne faut vraiment pas voir. Moi, je vous conseille vraiment, mettez des œillères. Moi, je n'ai vraiment pas envie de me faire spoiler ou gâcher euh, ce titre que j'attends. Moi, c'est le titre qui me fera certainement passer euh, sur la nouvelle génération de consoles. Donc, moi, mon conseil... On regarde les belles images que nous publie Capcom, mais on met des écoutilles, on ne, on ne, faut voilà, ne éviter ce genre de, de, de livre oui, parce que ça gâche complètement la fête. Et en plus, il y a les vidéos de fin du jeu. Ben, C'est ce que j'ai lu, mais je ne suis mm. pas les creuser. Là, je vous dis juste ce que j'ai vu passer. Je ne veux pas <rire> les voir. Je ne m'intéresse pas à ça. J'attends le jeu, voilà, patiemment. Voilà, donc c'est Resident Evil 8 2021, on croise les doigts. J'espère que tous ces leaks n'auront pas d'impact sur la date de sortie d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, moi c'est... Euh, on va, on va suivre ça, j'ai l'impression qu'on va suivre ça, Patrick. Oui, hein, oui, je Resident pense, ouais. Evil, ouais, oui. Ouais, ouais. Tu peux euh, tenter sans moi. Julie, on a... Alors il s'est passé un truc quand même, c'est euh, un jeu qui s'appelle Dévotion, qui avait été euh, sorti de Steam pour euh, une affaire que tu vas nous expliquer, ouais. qui a été annoncé sur Google Games, sur GOG, et que finalement non. Donc, et que euh, finalement non, ouais. <rire> et, mais à quelques heures d'écart. Et ce jeu, ça s'appelle Dévotion. C'est quoi euh, est, que, quel, Quelle est cette affaire donc bah Déjà, bah, déjà c'est quoi Dévotion Dévotion, c'est un jeu d'horreur taïwanais qui a été développé par un petit studio qui s'appelle Red Candle, qui avait déjà fait un, un très bon jeu euh, qui s'appelle Détention euh, deux ans plus tôt. Et donc Dévotion est sorti en février 2019 sur Steam. Mmh. Et euh, c'est en gros, t'incarnes un scénariste sur le déclin euh, qui, euh, qui va enquêter un peu sur ce qui est arrivé à sa famille euh, dans les années 80. C'est un très bon jeu avec une très belle ambiance euh, et qui a le malheur euh, de faire figurer un poster sur lequel il y a la mention euh, Xi Jinping, Winnie l'ourson, idiot en gros. Et euh, ça c'est un peu ce qui a, ce qu a causé, euh, le... c'est complètement ce qui a causé le retrait du jeu en fait, dès que des joueurs... Euh, des joueurs s'en sont rendus compte, des joueurs chinois, donc euh, on commençait à faire du review bombing sur Steam, en fait, en critiquant le jeu pour ses prises de position politique. Euh... C'est-à-dire, juste pour être clair, c'est il y a dans une pièce à l'intérieur du jeu un passage, un poster accroché à un mur, qui ne fait pas partie du scénario, qui est juste dans les décors. Complètement anecdotique. Euh, ouais. euh, complètement anecdotique, avec écrit en chinois, je suppose, euh, ces phrases-là. En mandarin, euh, ouais. Voilà, en mandarin. Euh, et, et donc euh, voilà et ça ça suffit sachant que c'est un jeu taïwanais donc en fait la, le contexte géopolitique euh, rentre aussi euh, en, en jeu là-dedans oui et, euh... et pour, euh, bah, pour expliquer aussi pourquoi euh, le sujet Winnie l'ourson est un sujet sensible en, en Chine en fait ça commence en 2013 où il y a eu, il y a eu une photo en fait, de Xi Jinping et Barack Obama qui circulait donc à la suite d'une réunion au sommet et euh, donc en fait, euh, des, euh, des internautes en fait euh, ont commencé à poster des mèmes en fait avec euh, Tigrou, donc qui, qui était censé représenter Barack Obama, et Winnie l'ourson qui représentait donc Xi Jinping, euh, un peu plus petit, un peu plus ventripotent. Et euh, ça n'a pas du tout été apprécié par le gouvernement chinois. En fait, dès 2017, euh, quand tu tapais euh, Winnie l'ourson sur le réseau social Weibo, tu avais un message qui disait euh, non, ce contenu est illégal. Quoi. Donc c'est euh, un sujet sensible au même titre que Peppa Pig. Mais bon, ça c'est ça c'est ah ouais du gouvernement chinois. Ouais, 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 qui est aussi Pourquoi Peppa Pig Alors justement, Peppa Pig, je me souviens même plus, tu vois. Enfin, mais pour une raison euh, toute bête, hein, je pense qu'il a dû être comparé euh, au leader chinois à un moment, quoi. Et euh, le, le problème, bah, c'est que donc du coup, les, les notes euh, Enfin, les, les critiques sur Steam ne faisaient état que de ce poster ouais. euh, en fait ah ouais. on ne les voit plus maintenant parce que le jeu a été retiré de Steam mais si vous regardez en fait, la, la bande originale du jeu tous les commentaires, du coup j'en avais fait traduire pour un article sur Canard PC mais euh, font état de euh, c'est honteux que ce jeu se permette de prendre des positions politiques alors que comme on l'a dit c'est juste un petit asset dans le jeu 
et euh, qui a été en plus retiré dès que les euh, développeurs s'en sont rendus compte et se sont dit mince euh, ils ont retiré l'asset du jeu et ça n'a pas suffi euh, donc le jeu a été censuré en Chine retiré de Steam d'après la communication officielle du studio il s'agissait d'un acte isolé à l'intérieur du studio d'un développeur euh, qui aurait euh, ouais, pas, mis ça euh, d'une manière un peu enfin euh, militante euh, c'est ça et ce qu'ils ont mais puis enfin je veux dire ce qu'ils ont dit officiellement c'est que c'était un placeholder et qu'ils ont mal vérifié etc ils s'en sont euh, copieusement excusés en disant voilà on, on, ne voulait, on ne pensait pas à mal, on ne voulait pas heurter la sensibilité de nos joueurs. Mais euh, malheureusement, bah, le jeu qui est très bon par ailleurs n'est toujours pas disponible sur Steam. Et donc, euh, je me réjouissais de le voir sortir sur, euh, sur GOG. Sauf que GOG, donc, après avoir annoncé qu'ils allaient faire figurer le jeu sur leur plateforme, ont posté un tweet qui disait... Excusez-moi. Alors, aujourd'hui, nous avons annoncé que le jeu dé Dévotion allait arriver sur GOG. Mais après avoir reçu beaucoup de messages de gamers, euh, nous avons décidé de ne pas le lister sur notre jeu. Sur, sur notre magasin, c'est quand même terrible quoi. C'est affolant. affolant. Quelques heures vraiment après quoi. Ouais. Ouais, il a suffi de quelques heures et d'une un, mobilisation euh, donc de, euh, de, de Pas une des internautes, euh, des, des internautes, enfin en tout cas des militants chinois hein, parce que c'est c'est clairement ouais, oui, une, frange, parle. une frange militante. Hein, c'est pas euh, c'est euh, qui. Euh, Je trouve ça assez avec... dingue de leur part justement d'annoncer que le jeu sera pas présent de manière aussi vague en fait en disant on a reçu plein de messages de gamers donc du coup hop le jeu ne sera pas mais là quoi c'est d'ailleurs c'est bizarre d'ailleurs qu'ils ne l'aient pas posté directement en disant voilà on vous on le met en ligne maintenant c'est à dire qu'ils ont annoncé est-ce qu'ils n'ont pas tâté le terrain est-ce qu'ils n'ont pas dit on va le publier et puis finalement on... c'est étrange parce qu'en général tu dis euh, tu dis on le publie maintenant quoi on, on vous on vous le met en dispo sur le sur le catalogue tout de suite c'est pour rappel Gog c'est euh, c'est des projects hein. mmh. <rire> euh... <rire> ça ça leur fait une jolie petite semaine mais mais surtout je comprends pas en fait Comment on peut prendre la décision de publier un tel jeu en faisant semblant de ne pas savoir la polémique C'est ça, parce, parce que c'est quand même une affaire qui a eu un quoi. certain retentissement. Bah oui, 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 bien sûr. Je veux dire, à partir du moment où tu sais que tu vas poster ce jeu, enfin, tu te renseignes un minimum, c'est le premier truc que tu vois, en fait. Donc soit tu assumes que tu vas avoir une shitstorm avec euh, des, des franges de joueurs chinois euh, vénères, euh, et voilà Soit tu, soit tu le publies pas, mais, tu, mais faire ça, c'est vraiment d'un ridicule, mais, euh, mais dingue en fait. Ah ouais, complètement. Et du coup, ça ne fait que coup de pub pour, euh, pour GOG et ça se retourne contre eux à la fin. Mais, euh, voilà. Là où j'ai vraiment de la peine, enfin, euh... c'est pour, euh, pour les développeurs, parce que les développeurs. Euh... Ce qui, ce qui était intéressant dans ce jeu, justement, c'est que c'était un jeu d'horreur qui s'inspire de, de, de gros titres occidentaux ou japonais, mais qui incorporait vraiment des éléments de folklore local, euh, vraiment ultra intéressant. Il y avait vraiment la patte taïwanaise. Ouais, c'était. Euh... Et euh, bah, je, là, ils prévoient de faire un autre jeu, mais forcément, enfin, ils, ont, euh, ils ont super peur en fait, des retours. Ils disent, voilà, on espère vraiment regagner la confiance des joueurs, mais euh, ils ont l'impression qu'il y a une rupture euh, entre le public et, et leur jeu. Est-ce qu'il est disponible quelque part bah, coup... Alors, de manière légale, non. Ah, euh, ah, sur Switch Sur Switch. Sur Switch. Il est disponible ouais. sur Switch, ouais. D'accord. Donc, les vrais rebelles, c'est Nintendo. C'est ça. <rire> <rire> Voilà, voilà, donc après... Euh... Ouais, c'est compliqué. Je crois que le premier avait été adapté en film, non Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas eu une adaptation. Eh ben, je crois qu'il y a une adaptation à venir euh, ouais, de détention. Ça a ouais. été annoncé, mais j'avais vu passer ouais. quelque chose sur le Ça vient d'être annoncé, ouais. C'est ça. Ouais, donc, euh, bon, en tout cas, voilà. Si, si, il a été adapté, ouais. Ah, ça a déjà euh... été adapté, bah, je ne l'ai pas vu encore, ouais. Le com des com de la semaine dernière, euh, on a euh, un commentaire de JBC qui euh, dit « Je voulais revenir rapidement sur l'intervention de Patrick concernant Doom Eternal sur Switch. Oui. Je souhaitais juste rappeler que cette version, ainsi que la plupart des FPS et TPS sortis sur la console, bénéficient de la visée au gyroscope qui, loin d'être un gimmick, loin d'être un gimmick, rend, après une courte période d'adaptation, les shooters au pad bien plus confortables qu'avec uniquement mmh. la visée au stick droit. » y compris en portable, ce qui m'amène à ce cri de désespoir, mais pourquoi diable les mêmes jeux sortis sur les consoles concurrentes, notamment la Playstation qui comporte également un gyroscope sur leur manette, ne bénéficient pas de cette fonction et c'est vrai qu'on pouvait en rire un petit peu au début avant d'avoir manipulé, parce que c'est vrai qu'il y a eu toujours ce débat des FPS sur console avec cette visée au stick où on s'est tous habitués évidemment à force, mais euh, qui n'est pas la même précision qu'à la souris. Et c'est vrai que ce système avec le, le contrôle mixte finalement entre le pad et le gyroscope permet une précision euh, ça affine. à la affine console, à ça affine. Et c'est vrai que euh, c'est vrai que ça, ça alors que ça peut, ça pourrait exister 
existé sur les autres, les autres consoles, ça ne l'est pas, ça n'est pas implémenté. Alors, il fait très très bien de, me, de le souligner, c'est vrai que je l'avais pas précisé. En fait, c'est tellement naturel quand tu joues ouais. euh, que tu, tu l'oublies en fait. Mais c'est ouais. fondamentalement, je, je parlais de la précision justement sur les, les petits sticks analogiques qui sont pas parfaits pour Doom Eternal sur, sur Switch. C'est vrai que j'ai joué aussi sur donc en docké avec le, le contrôle pad pro. Et là aussi, tu as cette, euh, cette tu affines ta visée comme ça avec le, le, le motion et ça marche très très bien. C'est vrai que c'est un vrai plus de la version Switch. Je suis complètement d'accord. Et c'est tellement naturel que tu finis par l'oublier. Et ce qui est plutôt bon signe, c'est que c'est tellement... Euh, et ça permet vraiment d'affiner ouais, complètement. Et à propos de, ce, de, de Doom Eternal encore, hein, tu avais parlé, euh, tu avais parlé euh, et j'avais lancé un débat. Hein, j'avais lancé un débat tout seul moi-même, personne euh, ne <rire> m'avait rien demandé. Euh, <rire> sur la touche R3 euh, ah, et L3. Hein, je, les mets, je les mets les deux, les deux totalement dans le même sac. Hein. On rappelle, hein, c'est quand euh, on appuie sur le stick, c'est la pression quand sur le on stick. Appuie hein, sur le, stick. le petit clic, 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 clic. Le clic d'appui <rire> sur le stick R et elle, donc gauche et droite. Euh, et donc, j'ai lancé quand même sur Twitter un sondage hein, sur est-ce que l'utilisation de ce bouton R3 ou L3 donc, euh, que est une, une calamité ou est-ce que ça passe Et le résultat du sondage, c'est quand même quasiment deux tiers, un tiers. Deux tiers, c'est une calamité. Un tiers. Alors, c'est pas du tout représentatif de que dalle. Hein, on est d'accord. <rire> Sur un euh, échantillon de combien de personnes voilà, Ta, ta échant... question est un peu orientée quand même, monsieur. <rire> pas du oui. tout. Pas du tout. Est-ce que c'est est... une plaie Oui ou non Est-ce que c'est une 600... calamité ou est-ce que c'est génial J'adore ça. <rire> <rire> Il y a 609 votants quand même. Hein, donc, ah, quand même. Pas, euh... Ah bah oui, oui. Euh, donc, euh, donc voilà, non mais c'est juste pour... Il euh, y a déjà assez de boutons. Enfin, si vous avez <rire> besoin des boutons R3 et L3, ça veut dire que vous avez configuré trop de boutons ailleurs. Enfin, je veux dire, ah non, faut, si non. tu comptes... Alors... Il faut aussi que ce soit une fonctionnalité vraiment secondaire, je pense. Le problème, tu as sur Doom Eternal, c'est que tu n'arrêtes pas, en fait. Tes glory kills, c'est le cœur du jeu, donc tu mmh. n'arrêtes pas de faire du R3. Euh, ça 12... peut être vraiment une fonction annexe. Il y a 12 boutons simples. Il y a 12 <rire> boutons simples, plus les deux pattes directionnelles euh, sur, euh, sur une manette, plus deux boutons de menu. Enfin, je veux dire, si tu n'arrives pas à faire le contrôle de ton jeu avec ça... Je trouve que tu as un autre problème euh, qui est peut-être un problème de Après, design. Ça peut, ça peut euh... décharger euh, une fonction un peu, un peu annexe. Ça peut non, être ça, tu vois, ça baisser oui. ou ça peut être. Ou euh, typiquement chose que euh, cliquer sur un fichier d'ordinateur parce qu'on a le rappel du clic. <rire> Comme oui, alors, le tactique alors, est alors, passé Moi, moi j'ai <rire> mis dans ma question un contrôle important du personnage. Ah, à la limite, voilà. à la limite ah, oui. que ça ouvre un menu ou que euh, oui, ça que fasse un truc. Euh, moi, pour moi, c'est euh, le, le sprint, la recharge, le saut, euh, oui, tout, tout ce genre quoi. de choses. Euh, euh, enclencher moi, enclencher un zoom, par exemple, moi, ça me paraît pas... Euh... Ouais, oui, sur un... bah, sur un... oui, logique, oui enclencher ouais. un zoom en snipe, par exemple, ou ouais. un, truc, ouais. euh, un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas Mais pour moi, un contrôle de personnage, c'est le... notamment la course. Moi, je la course, c'est euh, vrai que c'est... Et puis, t'as pas besoin... Enfin, grosso modo, je trouve que des pads analogiques, euh, t'as un mouvement du pouce qui est pas du tout... Enfin, qui, qui est dans un plan, en fait. Et le, le, le fait d'avoir une pression à faire, ça change. Tu peux te blesser. Tu peux te non, blesser en appuyant sur R3 et R1. Ça, ça... Tu peux te blesser ou L3. Je sens que c'est pas pris au sérieux. Je sens qu'ici, c'est le... pas pris au sérieux. C'est bien de faire avancer les, les questions comme ça. Voilà. Je valide. Je valide. C'est un, un message au designer. Mais maintenant, j'y pense en plus quand j'y joue avec tes bêtises. J'y pense. Oui, clair. Que, normalement, on n'y pense pas à tout ça. Et maintenant, voilà, j'y pense. Voilà. J'ai planté, euh, j ai, j ai, j ai planté les, les premières graines de la, de la révolte. Du doute. Le doute Rebaptisons de... R3 par R1. <rire> oh, ça serait ah. tellement bien. <rire> Euh, bien, après ce point très important, un point moins important. Non, je, je, euh, nous allons évidemment euh, parler de ce jeu. Donc, euh, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en introduction. Euh, jeu annoncé pour la première fois en 2012, euh, c'est-à-dire il y a 8 ans. Euh, ça date un petit peu. Un, inspiré euh, de ce jeu de rôle papier sur table qui euh, s'appelle euh, Cyberpunk 2020. Euh, il a eu de, de plusieurs éditions hein, après, qui est sorti en 1988, euh, qui a été créé par l'auteur Mike Pondsmith. Et euh, voilà, que, donc c'est l'inspiration directe, hein, c'est la licence de, euh, de, de, de ce jeu vidéo qui est donc sorti euh, début décembre. J'en parle évidemment de Cyberpunk 2077. You believe you cheated death. It is death that has cheated you. If you gotta kill, kill. If you gotta burn it all to the ground, 
then let it burn. Tell me! Turn the crowd, Angel! Don't move! Out of my house! No! Cyberpunk 2077, donc euh, si j'ai parlé évidemment de, cette, de ces 8 ans d'attente, euh, alors 8 ans d'attente qui ont été rythmés hein, par euh, évidemment mmh. plusieurs, euh, plusieurs annonces, euh, celle d'octobre 2012 où on a, on a vu apparaître le nom de ce jeu, euh, Cyberpunk 2077, après il y a eu un premier teaser dès janvier 2013, euh, et puis après différentes annonces euh, avec quelques années où on n'a pas eu euh, d'annonce, il y a eu quand même entre temps la sortie de The Witcher 3 hein, euh, qui n'est pas ça. forcément je cherchais la date exactement de sortie de Witcher 3 c'est euh, par rapport à 2015, ça, 2015. je crois c'est ça donc on est voilà. euh, il, il annonçait avant euh... Et c'est vrai qu'au tout début, lors de l'annonce en 2012, on se disait, bah, peut-être, on, on pensait 4 ans plus tard, hein, donc on allait peut-être le voir en 2016. Évidemment, annonce qui est, enfin, attente qui a été très vite refroidie. Euh, le jeu, euh, on a découvert en 2018 qu sera jouable à, que c'était un jeu à, jouable à la première personne. Euh, après plusieurs euh, retards, euh, c'est euh, donc, euh, il est sorti finalement, je crois qu'il avait été annoncé au début de l'année. Euh, mmh. dans un premier temps, au début de l'année 2020. Euh, et donc, il a été euh, reporté plusieurs fois pour aboutir à cette sortie début décembre parce que, vous le comprenez, décembre. il fallait corriger les multiples bugs et sortir un jeu parfait. Hein C'était ça, l'idée, je crois. Mmh. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre En fait, avant de, parler, avant de parler du jeu, je voulais parler de cette attente et de, de ce que ça a créé. Euh, ce, qui a, ce que ça a créé, déjà, c'est euh, que Cyberpunk 2077 a atteint les 8 millions de précommandes, c'est-à-dire avant même les premiers retours sur le jeu lui-même. En tout cas, il y avait eu quelques previews de presse, mais en tout cas, 8 millions de précommandes, dont 74% en version numérique. Euh, donc c'est euh, c'est quelque chose de, de très impressionnant et on, euh, on a eu la communication que le jeu était très rentable. inquiétant oui. oui très inquiétant mais le jeu était rentable day one donc euh, c'était pour un jeu avec euh, qui demande autant d'investissement autant de développement c'est quand même quelque chose qui est assez assez sidérant et il y a aussi voilà que ce jeu a été déclaré je sais pas ce que vous en pensez mais on a ressenti ce jeu a été déclaré comme important avant même qu'on sache s'il l'est. Et c'est, euh, c'était, euh, je crois que c'est vraiment un des enseignements euh, vraiment importants, enfin qui, qui, qui moi m'a 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 suivi tout le long de, de ma séance de jeu en fait. C'est, j'avais cette question, mais est-ce que je suis en train de jouer à un jeu aussi important C'est comme s'il y avait comme ça un curseur qui avait été mis à une hauteur totalement dingue autour de ce Cyberpunk 2077 à cause de, euh, de la gestion du marketing, de ces 8 ans mmh. d'attente, de ces, de ces communications à base d'images, à base d'acteurs euh, célèbres, à base de shows, à base de euh, tout ça. Et il y a eu voilà, ce curseur... Donc comme old Cyberpunk. school aussi. Hein. Il y a eu, il y a, ce qui était étonnant, c'était la com très old school au début, oui. qui consistait à faire le truc en, en porte-close avec juste quelques, quelques heureux journalistes qui ont pu voir des extraits du jeu et en parler, mais faire rêver les joueurs. Enfin, il y avait vraiment un truc ça, le 3, oui, il y a deux qui ans, allait au-delà de... Oh, C'était il y a trois ou quatre ans même maintenant, je pense, non J'aurais dit deux trois ans, ans le fameux Behind Closed Door qui, était, oui, très, euh, qui avait fait beaucoup ouais. de buzz. Mais ça, c'est une technique qui est quand même assez rare, quoi. Mais je suis d'accord, ça, ça change complètement l'appréhension du jeu. Effectivement, enfin, moi, j'avais conscience en y jouant. Ah oui, c'est le jeu le plus attendu de l'année, c'est le jeu dont on entend parler euh, ouais, euh, à grand renfort de... Il bah, y, y, y a le marketing, effectivement, mais il y a aussi le fait que... Euh, il euh, y avait des news sur tout et n'importe quoi, en fait, euh, en dehors des communications officielles. Je me souviens du moment où on a appris qu'on on pourrait customiser les, euh, les organes génitaux des personnages, c'était partout. Enfin, je veux dire, il y avait <rire> des news partout pour ce qui est, pour moi, un non-événement total. Quoi. Mm. Moi, je m'étais amusé, avant, euh, bah, avant de recevoir le jeu, à compter le nombre de news sur le premier site de jeux vidéo français, et j'en avais relevé 290 une semaine avant la sortie. Euh, et au même moment, tu avais des articles qui paraissaient aux états unis euh, sur les conditions du NDA, donc l'accord de, de non-divulgation, euh, de cyberpunk enfin, c'est le niveau de non-information de non-importance de, non, de non-hierarchisation de l'info dès qu'il y avait cyberpunk ça faisait une info, ça faisait une news ça faisait un, un truc quoi, peu importe 
Ce qui, ce qui est compliqué quand même dans, 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 dans ce sujet-là, c'est euh, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui a créé ça Alors, il y a évidemment différents, euh, différents euh, critères plutôt objectif, il y en a un en tout cas critère objectif, c'est que c'est CD Projekt Red, et donc c'est les ceux qui ont fait The Witcher 3 euh, parce qu'on on peut évidemment rien. parler de The Witcher et The Witcher 2 mais euh, rien, rien à voir avec, euh, avec l'ampleur euh, et le succès euh, monumental euh, et l'impact qu'a eu The et Witcher 3 quand même l'importance qu'il a eu sur, euh, sur sa catégorie l'ambition quoi hein. Il oui, y avait ça. une ambition complètement démesurée qui a, été, euh, qui a été remplie. Et là, les mecs disaient, on va faire encore plus gros. Quoi. Ouais. Donc forcément, ça crée des attentes qui ne sont, euh, sont pas artificielles. Je veux dire, on, avait... on était tous curieux de voir le jeu de CD Projekt. Euh... Bien sûr. Peu importe le marketing, en fait. Et qui plus est dans un univers euh, cyberpunk. Enfin, ça, je pense que ça aussi contribue aux attentes. L'idée d'une ville futuriste, euh, un genre euh, qui est quand même très apprécié, qui a été exploité un peu partout, euh, voire euh, en tout cas euh, des images en fait qui montraient donc un univers qui est quand même euh, plutôt apprécié, euh, avec une touche ultra différente quoi dans l'esthétique. Et il y avait voilà, c'est euh, quand... ce que tu pointes aussi est très juste, Julie, c'est que voilà, cyberpunk, on est sur euh, l'univers en tout cas euh, narratif geek euh, mmh. par a, absolu enfin tu vois sur pour toucher euh, le cœur de cible gamer avec euh, bon tout ce que ça com comporte comme euh, comme biais évidemment quand on parle quand on parle de ça mais euh, sachant que évidemment tous les euh, gens qui attendaient euh, hyper impatiemment euh, ce jeu là n'étaient pas forcément des joueurs du jeu de rôle papier euh, Cyberpunk 2020 donc il n'y avait pas une ouais. connaissance de euh, de de l'univers ouais, réel jeu sur le, du, du jeu mmh. de rôle euh, moi pour la petite histoire ça a été un des, un des jeux de rôle auxquels j'ai beaucoup joué euh, étant, euh, étant euh, ado et jeune adulte mais euh, pour moi, c'était rigolo parce que au moment de l'annonce et après, je me disais mais ils sortent, ils, ils ressortent cette licence euh, de, euh, de très loin parce que finalement c'est ouais, un jeu qui est, est un jeu de rôle qui était important dans l'univers des jeux de rôle papier, des jeux de rôle sur table. Euh, à la fin des euh, années 80, 90, je sais pas ouais. à quel point il est important encore aujourd'hui. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On, on, on sent quand même que ça, ça joue sur les leviers euh, cinématographiques. On, on pense Blade Runner, on pense à, voilà, à pas mal de, de, de références comme ça mm. qui parlent à un public plus large aussi, à tous les fanats de science-fiction. À... Je pense à une grande frange de, de cinéphiles aussi qui peuvent être attirés par ce Bien type sûr. pour ça. Pour, pour ah, c'est tout, en fait. Euh... Je pense que contrairement à la fantaisie de, de ouais, The Witcher, Witcher. Où, où je pense qu'il n'y ouais, a, a pas forcément le, le, la, la même diversité, là, on peut... Enfin, qu'on qu soit lecteur euh, cinéphile ou, euh, ou bédéphile ou, ou peu importe, tu as des bases de référence énormes en fait, partout. Ouais, ça Et que tu les, forcément, tu, tu les retrouves dans le, dans le jeu, quoi. Bien sûr, puis tu rajoutes, comme, tu, comme vous disiez, euh, un acteur très connu, tu rajoutes, voilà, tu saupoudres de trucs pop et puis de néons flashy, et puis évidemment, tu, tu as potentiellement un, un public super large. Ce Après, fait, à voilà, côté, ça beaucoup d'attentes. Il y, y, y a aussi, enfin là, on parle, il euh, y, y, y a aussi les, les promesses euh, qui avaient été faites autour de ce jeu. Il faut voir aussi, euh, enfin, faut bien discerner les attentes démesurées parfois mmh. des joueurs et euh, les promesses des développeurs. Mais il y avait quand même l'idée d'un jeu, euh, quand même, euh, je ne sais pas s'ils ont prononcé le mot révolutionnaire, mais quand même un jeu qui allait changer oui. la donne, incorporant des jeux de rôle dans un open world, quoi. C'est ça, il y, avait, il y avait aussi un discours, euh, et c'est là où on, on rejoint quand même l'opération marketing hyper classique, je suis totalement d'accord avec toi euh, Marius, c'est-à-dire euh, sur euh, ce saupoudrage de news, sur euh, euh, des exclusivités, sur ces, des behind closed door, euh, donc euh, des, des salles fermées où on va faire tester à quelques journalistes, on va faire des previews, on va faire des 15 minutes, on va donner 15 minutes de jeu à tel journaliste, 45 minutes de jeu euh, 3, 2 mois avant la sortie, à à tel, autre, à tel autre journaliste qui vont pouvoir parler du jeu mais sans montrer les images euh, on a joué 45 minutes à, à, à Cyberpunk on a joué 3 heures on a joué 15 heures euh, okay. avec, comme et là ça, les une... mots ouais. les mots sont plus forts parfois qu'une vidéo dans ces cas là quand justement on te parle fiévreusement d'un passage qui a, qui a marqué les esprits comme à l'E3 il y a deux ans euh, ça fait monter la pression clairement pour, pour les joueurs c'est évident il y a une sorte de, donc, de, voilà, de, 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 de le fait de raconter le jeu euh, t'envoie du rêve mm. clairement et donc c'est vrai que j'en ai parlé euh, tout à l'heure, mais je sais pas, euh, je sais pas vous, mais il y avait euh, ça, j'ai pas joué euh, à ce jeu 
de la même manière, c'est ce que tu disais Julie tout à l'heure, on ne joue pas à ce jeu de la même manière qu'on joue à un autre jeu. Non, c'est clair. Et euh, je sais pas, Patrick, c'est quelque chose ouais. que tu as ressenti aussi non, je suis d'accord sur le côté old school, moi ça m'a fait penser tu sais, à certains gros gros films euh, qui, ou alors où l'avant-première est très 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 réduite, ou alors il y a une communication ultra ultra verrouillée euh, auparavant. Euh, oui, on a quand même la sensation que le, le studio a roulé des mécaniques avant de lancer. Il y avait, il y avait, il y avait sciemment l'envie le, de monter le buzz, le, 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 créer un mythe avant même de toucher la manette. Ouais. Enfin, C'est vrai que quand tu, quand tu, y poses, tu y poses les pieds dans, dans le jeu, tu as des attentes euh, colossales, évidemment. Euh, C'est quelque chose qu'on connaît chez Rockstar, nous avons Rockstar était habitué à ça hein, depuis, euh, depuis quelques années. Euh, c'est la seule à... comparaison valide. C'est la... voilà, ce qui nous saute aux yeux parce qu'on connaît, mmh. voilà, connaît les process de, de, de Rockstar entre Red Dead, les GTA ou pareil, tu as une montée comme ça en puissance, une communication savamment orchestrée euh, euh, voilà, en, en plusieurs années avec euh, voilà, des, des infos qui tombent peu à peu. Finalement, le, 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 le jeu qui a fait, euh, qui a, qui a fait la rupture là-dessus, c'est GTA 4. Hein. Donc euh, ouais. c'est euh, vraiment... Au moment de la sortie de GTA 4, avec les bandes annonces de l'arrivée de Nico Bellic à, à, à New York, de... et il y avait comme ça, ils ont, ils ont créé, ça existait évidemment les annonces depuis GTA 3, euh, San Andreas et Vice City, il y avait déjà eu des attentes autour, autour de GTA euh, et Red Dead, mais euh, avant, il faut se souvenir qu'avant GTA 4, euh, Rockstar faisait d'autres jeux. Euh, bien sûr, faisait, bien sûr. Euh, avait de licence alors que depuis GTA 4 il y a GTA Red Dead et puis, euh, et puis on, on oublie le reste bon il y a eu quelques virées a, ailleurs mais euh, c'est euh... et ça double tranchant ça double mmh. tranchant parce que le joueur avant même de prendre sa manette en main il s'est fait un film il s'est ouais. fait son film du jeu qu'il va faire ça double tranchant un il va avoir tendance à précommander parce qu'il est chaud bouillant il a envie d'y jouer il a envie d'y aller donc euh, bah, il a tendance à, à vouloir l'avoir le jour J euh, le plus vite euh, le double tranchant c'est qu'évidemment euh, bah, les, les, les fautes ont dû du mal à passer parce qu'on vit un fantasme de jeu qu'on qu s'est déjà fait en sa tête via, via du teasing, via euh, le fait d'en parler, de faire monter le buzz. Et puis, bah, évidemment, euh, le, après, les moindres, les moindres défauts, les moindres, euh, les moindres choses qui ne vont pas euh, voilà, sont, sont, prennent une ampleur encore plus importante. Parce qu'on attend, parce qu'on a fantasmé. Donc, des fois, l'atterrissage dans la réalité euh, peut, faire, peut piquer. Et euh, bon, on va en parler, mais c'est ce qui s'est passé avec Cyberpunk. Donc évidemment, on va pas... Euh... Je pense qu'on va d'abord parler de ça d'ailleurs, parce que pour pas forcément euh... que ça revienne d'une manière totalement anarchique. Écartons et... Et et régulier... l'éléphant dans la pièce, comme on dit. Voilà, c'est ouais, ça. On a, on a un moment. énorme éléphant dans la pièce Cyberpunk <rire> qu'on va essayer de sortir par la petite porte, enfin par la grande porte pour le coup. Euh, c'est que voilà, il y a eu cette communication de CD Projekt Red euh, sur on va changer le jeu vidéo on va, euh, on va tout éclater avec un jeu le, le plus parfait, en plus on a retardé suffisamment pour vous offrir pour corriger les bugs et tout, donc on arrive bon, au début décembre, on, on les a pas comté mais il y en a eu quelques-uns quand même il hein, y en a eu quelques-uns ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, dont le dernier hein, qui était, euh, voilà on sort, euh, on sort début novembre non, mais il n'y en a peut-être pas eu sort, assez euh... il n'y en a ouais, pas eu assez non. en fait mais bon, ouais, donc, clairement justement. Et, euh, et, et donc, on en arrive avec cette sortie le 10 décembre. Le premier point, et je pense que c'est le... Peut-être parce que sortie, il y a blindé de bugs. Ça, on va en parler de ces bugs, euh, de, de ces bugs précis qui arrivent à l'intérieur du jeu. Quand même, le point le plus euh, dingue dans cette sortie, c'est qu'on découvre l'existence, le 10 décembre, de sous-versions mmh. PS4, Xbox... Oui, ça euh, pas, donc de non-jeux enfin euh, de non-jeux c'est-à-dire de jeux qui, ne sont, qui sont à des années-lumière de la promesse de CD Projekt Red on apprend le jour même de la sortie parce que les journalistes qui ont joué au jeu l'auront joué dans des bonnes conditions avec généralement des versions PC et tout ça vous, mmh. vous nous en parlerez ouais, avec Julie et Marius mais mmh. euh, on apprend le 10 décembre le jour de la sortie l'existence d'un sous-cyberpunk 2077 avec la vidéo de Gotos, la fameuse. Même un sous, 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 sous Cyberpunk 2077, vu la gueule des versions PS4 et Xbox One. Ouais. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, enfin. Euh, Marius et moi, oui, on a eu des versions PC, mais il faut aussi savoir oui, qu'il les... n'y avait pas de clé distribuée aux journalistes avant le jour de la sortie. Donc forcément, pour ceux mmh. qui voulaient rendre un test et en heure, le passage par PC était obligatoire. Quoi. Oui. Avec ce truc complètement euh, délirant que moi j'ai vécu, parce qu'avec Erwan, on a demandé une copie. Euh, ouais. Naïvement, on a demandé une copie console qu'on nous a refusé, mais on nous a dit attendez, on revient vers vous, euh, machin. Et on nous dit finalement que oui, on peut vous avoir une version PC. Par contre, ça sera dans des conditions particulières. Ça sera, euh, on vous fait livrer un PC 
clé en main pour euh, faire tourner le jeu. Et euh, du coup, c'est ah moi ouais, qui ai sélectionné le truc et on a récupéré, mais enfin, euh, c'est une bête de course, quoi. C'est le RTX 3080 avec l'écran géant incurvé, euh, machin chouette. Et t'as ce truc complètement mégalo du vous pouvez jouer à, nos, à notre jeu, mais que dans les meilleures conditions euh, possibles, euh, qui est destiné à te faire voir le jeu dans une version idéale, euh, qui était pété de bug hein, par ailleurs, mais bon, euh, qui est la version idéale. Et. Il y, y a vraiment une façon de ne pas montrer les versions console qui est délibérée. Enfin, je veux dire, c'est pas un accident. Oui, clair. Quand dans la com, là, quelques jours après le, le shitstorm, euh, les, les mecs font, font mine de dire Oui, c'est vrai, on a peut-être un peu sous-estimé le problème PS4. Faut pas se foutre de la gueule du monde, en fait. Non, si si aucune image n'a été montrée, si contrairement à tous les autres jeux, il n'y a pas moyen d'avoir une clé console, c'est qu'il y a une raison, en fait. Ouais. Et quand on voit, quand on voit, moi je m'attendais à un downgrade assez sévère, mais quand on voit l'état du truc, ça ne peut être que fait. délibéré en fait. Ouais, oui, je sais pas, fait. je sais pas quel est le terme euh, légal, mais il y a trop de quoi. Ouais, non, mais il y a, mais il y a, il y a une, mais il y a un truc qui est de, de, de montrer un produit qui n'est pas le même quoi, qui est vraiment radicalement différent. Alors, c'était très chouette hein, sur RTX, mais... Ah bah, tu m'étonnes. <rire> c'est bah, fou. Moi, pour le coup, j'avais un PC, euh, y a... donc il y avait eu un tableau en fait avec la config minimale et la config recommandée. Moi, j'étais à peu près au niveau de la config minimale, surtout. Vraiment, en termes de processeur, etc. J'étais en config minimale, à part euh, ma carte graphique, qui est une carte graphique euh, moyenne, moyenne gamme, euh, une 1080, pour, euh, pour être exact. Mmh. Et donc, euh, ouais, et donc toi, tu as, ils t'ont quand, quand même filé une clé dans des conditions, voilà, mais c'était sur PC et ils ont, ils, ils ont, ils ont vérifié que tu Mais tu l'as eu avant. Fatigue. Toi, tu l'as eu le 1er décembre, moi je l'ai eu le vendredi avant la sortie. D'accord. Et je devais ah, rendre mais... mon papier le lundi. <rire> <Tu n 'as rire> pas ah, mais moi aussi, hein, moi aussi, en fait, euh, j ai, j ai... on m'a fait parvenir la clé le vendredi pour un test le lundi. <rire> <rire> c'était, ouais, c'était enfin. un, un sacré week-end. <rire> Et donc, euh, et donc voilà, donc déjà il y a, euh, de toute façon Patrick tu nous en parleras peut-être ouais. un peu plus précisément de cette version console euh, old génération, euh, et ensuite euh, c'est vrai que, et là ça concerne, donc il y avait les tests, euh, les, les reviews et les, les critiques donc, qui euh, sont sortis sur des versions PC euh, rutilantes on va dire, en tout cas euh, moins euh, qui, qui n'avaient pas ces, 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 ces problèmes là, mais dans toutes les dans toutes les conditions, il y a quand même on est face à un jeu qui n'est pas fini. Euh, on est à un jeu qui est en, en une sorte d'early access euh, qui ne dit pas son nom. Et donc euh, voilà, moi je voulais euh, que vous partagiez peut-être euh, voilà au niveau des, euh, des, des des problèmes quand même que vous avez eu euh, que vous avez eu en jeu. Euh, quels sont ceux qui vous ont euh, le, le plus marqué, euh, Julie? Par exemple. Euh, oui, bah alors moi, certains des problèmes euh, ont peut-être été corrigés par le patch Day One, donc il euh, faudra euh, regarder un peu la liste des bugs qui ont été euh, corrigés depuis. Mais moi, donc un des bugs qui m'énervait le plus, c'était un problème de caméra en fait sur mon personnage qui faisait que en plein milieu d'une scène un peu clé, euh, parfois il allait regarder ses pieds ou regarder en l'air. Euh, j'ai eu aussi des moments où euh, j'évoluais dans une. J'ai eu un moment où j'évoluais dans une ville fantôme. Il y avait quasiment plus personne. <rire> c'était, euh, c'était, ouais, en termes d'immersion, c'était très très étrange. La ville, en fait, hein, ouais. <rire> Après, bon bah, il y a les fameux euh, scripts qui refusent de se lancer. Euh, ça, ouais. ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, c'était pas non plus complètement handicapant, mais ça arrivait quand même 5 six fois que je doive complètement relancer le jeu et recommencer euh, la mission au départ. Et puis, bah, tu sais, t'as toujours ce moment de flottement où tu te dis, euh, est-ce qu'il est censé se passer quelque chose ici ou est-ce que c'est un C'est important, bug Julie, ça, ça parce qui est que pénible. Nous, tu, nous, on sait, on sait repérer ce genre de truc parce qu'on connaît, ouais. donc on les repère très vite. Moi, j'ai perdu une demi-heure comme ça sur un perso que je devais retrouver, qui n'était pas là, ça ne marchait pas. Mais je me dis, tu vois, le joueur qui, qui vient à Cyberpunk parce qu'il est attiré par l'univers, etc., il n'aura peut-être pas ces codes que nous, on a plus en tant que, tu vois, que joueur euh, régulier. Ça peut être un problème. Tu peux vraiment passer beaucoup de temps à chercher tu vois, un pointeur, un truc qui n'est pas là. C'est ça, ça, exactement. Peut, ça peut vraiment te gâcher le truc. Bon, voilà, c'est une bah parenthèse, ouais, mais je pense que voilà, si tu es joueur habitué, oui... Ça peut vraiment. Euh, de toute façon, globalement, je trouve que c'est pas un joueur très bienveillant pour les nouveaux venus. Hein. Tout ce qui est ergonomie et euh, design, c'est quand même euh, des fois à se taper la tête contre ah les oui, murs. Ah oui, ça, on hein, en menus. parlera plus tard. Enfin... Mais oui, en termes d'interface, euh, équipement des armes et tout. Ouais. Mais pour euh, la, question, euh, la question des bugs, euh, après, oui, c'est pas mal de petits trucs qui viennent euh, rompre l'immersion, mais qui sont, qui sont présents tout le long du jeu. Ça va être des armes qui flottent. 
euh, des, euh, des personnages bon après on parlera de l'IA c'est encore un autre sujet mais il y a des personnages contre lesquels tu es censé te battre qui restent coincés au même endroit euh, en te balançant des trucs genre eh ben viens montre ta gueule bah oui mais enfin en fait c'est lui qui reste coincé derrière son mur donc oui ça brise un peu euh, euh, le côté immersif quoi c'est ce qui est vraiment dommage et euh, après oui un autre truc mais bon moi qui avait plus tendance à me faire rire que m'énerver c'était les, les personnages qui s'animent pas en fait qui t'accueillent en faisant une petite pause donc quand c'est le personnage oui. qui nous rive ouais. c'est quand même assez drôle quoi ça c'est vrai que j'en ai eu pas mal aussi euh, sur PC beaucoup, ouais. là j'en ai plus du tout enfin des, des petits pauses j'en ai quasiment plus euh... moi j'avais sur PC un truc qui a été corrigé apparemment assez vite c'était euh, problème de végétation qui apparaissait j'avais ah oui, toute la végétation du jeu qui apparaissait en, en, en surimpression sur l'écran ce qui rendait certaines scènes notamment dans les Badlands un petit peu compliqué <rire> euh, <rire> mais ça il n'y a plus du tout c'est réglé c'est vraiment du, du... ouais c'est des problèmes de journalistes, en fait. De, de ce mecs qui ont justement accès. Ce, une... ce qui était aussi un problème de journalistes et qui semble être réglé, c'est la, la profusion euh, un peu problématique euh, de, euh, de sex toys masculins, enfin mm. euh, de, de god, un peu partout dans le jeu, euh, qui, euh, lors d'une mise à jour, ont été euh, opportunément ouais, remplacés par, okay. ouais. <rire> par des cendriers et des paquets de cartes. Hein, donc, et du coup, c'était euh, une voilà. blague C'était quoi On sait on le fin Justement, bon, ça moi, je m'interroge beaucoup fait. parce que moi, sur ma version, j'avais beaucoup de gods, mais j'avais aussi beaucoup de cartes et de cendriers. Ouais, donc, du coup, c'est à se demander ouais. ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un bug est -ce que... Parce que si c'est une blague, c'est vraiment une très, très mauvaise blague. Ouais, Faut puis les cendriers, est-ce que c'est un bon message est-ce qu'un cendrier, euh, c'est vraiment un bon message oh, Je suis pas non, certain, mais ça, bon, non, alors ça, ça, je ne tolérerai pas ce discours-là. Je... <rire> ça va. <rire> non, j'ai pas de cigarette à la main. Tu peux pas le prouver. <rire> Vite, capture non, écran, en fait, tu, tu, dis, tu dis problématique, c'est moins problématique, parce que dans le fond, c'est pas très grave, que symptomatique d'une oui. espèce de crétinerie ambiante sur laquelle on reviendra plus tard, on je pense. Mais, euh, voilà. Ouais. Oh, ça posait pas problème quoi. Je veux dire, tu peux jouer avec, euh, avec des gods dans ton inventaire, c'est pas grave. Ouais. Sur, euh, bah, sur les bugs, moi, alors, moi pour, euh, parce qu'il faut dire sur quelle config on joue, hein, euh, moi je joue donc sur PlayStation 5, euh, donc euh, à une version PlayStation 4. Donc, euh, Normal, parce que les versions ouais. PlayStation 5 ne sont pas sorties, les versions Xbox Series y a pas de X ne sont pas ouais. sorties. Bon, alors, Ce on joue même... finalement. Ouais. À une version PC, euh, voilà, un, un jeu qui tourne bien, on va dire. C'est ça le fond euh, du problème, en fait. Hein, mais bon. Un jeu PS4 qui tourne bien, voilà. C'est euh, grosso modo, on va dire ça. Euh, moi, j'ai... Alors, en termes de bug, c'est quand même... Il y a un truc qui euh, semble être commun à pas mal de versions PS5. Je ne sais pas si c'est toutes, mais par exemple, il euh, y a eu euh, Jérémy, euh, donc notre chroniqueur jeu de société, qui a fait un post sur, euh, sur les forums de Science en Joue et qui, euh, qui a adoré le jeu par ailleurs, mais je pense qu'il nous en parlera la semaine prochaine dans le bilan 2020 parce qu'il sera là. Euh, mais euh, il explique que il a, le jeu crash sur PlayStation 5 toutes les heures, je confirme, moi aussi. Alors même, c'est moi, entre 45 minutes, ouais. j'ai grosso modo, j'ai entre 45 minutes et une heure de jeu, avant que à un moment random, le jeu s'arrête. C'est-à-dire, ouais, c'est crash total du jeu, sortie brutale, c'est euh, délirant. Enfin, Après, ouais, on... Chou. Je veux dire, on s'habitue parce qu'on s'habitue à tout, mais euh, on finit par avoir comme une sorte de barre de progression imaginaire euh, ah oui, qui tu avance. Dis attention, ça fait 40 <rire> qui avance, que je joue, et puis euh... Euh, bah, à un moment, on se dit, bon, bah voilà. C'est pas, version... pas la version PS4 quand même qui cristallise pas mal les questionnements, d'après ce que j'ai cru voir passer. Euh... Bah, moi, en tout cas, j'avais ces trucs-là euh, au début sur la version série X. J'ai ouais. eu des crashs, des freeze et crash euh, ouais. qui ont été corrigés complètement par le bug, le, le, le bug, le, le patch, la grosse mise à jour. Euh, le patch de 15 gigas qui voilà, est sorti. Euh, voilà, la grosse mise à jour qu'il y a eu il y a quelques jours. C'est ouais. ça, ouais. Mais je pense que les versions, enfin, il y a vrai, je pense qu'il y a vraiment une version optimisée série X parce que dans les, un truc aussi anodin que euh, le fichier, euh, moi, ça faisait dans les 50 gigas à télécharger de base. Ouais, c'est ouais. ça. Quand Air One, toi, c'était une centaine. Ouais, ouais, ce on, on sent qu'il y en a un ouais. qui a été un peu plus travaillé que l'autre. Euh... 
Et là, moi, j'ai plus du tout de problème de crash, mais plus du tout. Et donc, patch de 15 gigas à peu près. Euh... J'ai euh, dans les bugs, euh, dans les bugs récurrents. Hein, alors, euh, bon, il y a les persos qui disparaissent, euh, qui tombent à travers les, les maps et qu'on trouve plus. Tu en as parlé, euh, en as parlé euh, Julie. Euh, j'ai un bug de, euh, de réduction de taille, hein, c'est-à-dire que <rire> mon personnage se met à diminuer à peu près de par deux, c'est-à-dire qu'il retombe en enfance. Pas... Euh, <rire> sachant qu'on est en FPS, donc on se, re on se retrouve à, à avoir les yeux au niveau du capot des voitures, ce qui est toujours un peu, un peu étrange. J'espère que tu as pris le, 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 la petite spécialité qui permet de, de maximiser les dégâts de, dans les membres. <rire> ouais, oui, bien sûr. Pour shooter les genoux. Et... <rire> pour une expérience sur mesure par rapport à tes bugs. <rire> ouais. euh, sachant que la, la seule solution pour récupérer une, une hauteur de vue normale est de recharger une sauvegarde. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Bon, il y a des bugs de texture, des bugs visuels. On en a parlé. Et euh, je vais revenir à ce qui, pour moi, correspond à un bug, mais qui n'est pas, à mon avis, listé comme un bug. C'est euh, euh, la circulation à l'intérieur de mmh. Night City, euh, qui euh, est, euh, est assez délirante. C'est-à-dire que euh, il suffit qu'il y ait un obstacle pour que la, une toutes les voitures s'arrêtent. Genre, tu gardes ta moto au milieu de la route. Personne ne va contourner ta moto. On s'arrête. Euh, ce qui peut, euh, ce qui est ce qui est un problème qui va euh, euh, qui est enfin, qui, qui est euh, un peu un peu gênant en termes d'immersion parce que voilà on a cette circulation euh, le, le côté euh, circulation euh, intense entre guillemets qui est hyper étrange avec des voitures qui pop euh, qui se dépop euh, quand elles sont loin en fait pour montrer que sur une bretelle d'autoroute par exemple il y a plein de voitures on va avoir des sortes de, de voitures comme ça qui euh, qui sont immobiles sur les sur les véhicules Ouais. Moi, il y a un truc qui me choque que j'avais vu sur la version PC que j'ai revu sur euh, Series X, qui est à mon sens plus grave, parce que là, à la limite, on est sur des bugs d'open world ou des, des trucs qu'on peut tolérer en, en début de en début de cycle d'une vie, enfin d'un jeu quoi. Euh, L'accumulation fait que non, que ça devient vraiment ouais. problématique, mais euh, mais isolément. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que euh, les scripts des véhicules sont transparents en fait et il y, y a une mission notamment où on est censé euh, suivre un véhicule euh, de police euh, sans enfin non je crois qu'il n'y a même pas le problème de se faire repérer ou pas et où on voit le jeu faire apparaître des véhicules devant nous pour nous bloquer pour nous ralentir pour faire en sorte qu'on loupe ce truc là et c'est tellement transparent que que, que que ça casse complètement le jeu quoi ça casse la mission et c'est c'est et c'est honteux, enfin vraiment, t'as l'impression d'avoir un bac à sable de développeurs, et que les mecs ont dit, ouais c'est bon, validé, euh, on envoie, et que t'as juste pas le chef de service qui a, qui a vu le truc et qui a dit, non mais les mecs, euh, vous avez oublié cette, ce truc-là, et ce truc-là, faut, faut soigner un peu, quoi. On est face à une version qui n'est pas euh, finie, on est face à un early access. Ah bah on sent que les, les peintures euh... sont pas sèches, que bah, quand on voilà. avance, on sent que voilà, les, ouais, les peintures sont pas sèches, les plâtres ne sont pas finies. Et pour finir euh... Par, euh, par cette problématique technique, je vais juste te donner la parole, Patrick, parce que ça va faire une sorte de transition. C'est que toi, tu as joué donc, à une version euh, console... Xbox euh, One euh, Vanilla, Xbox... de, de... <rire> la première, en fait, avec Kinect <rire> voilà. branché dessus, tout ça. Euh, de alors, moi, et donc, voilà, c'est juste euh, pour faire cette liaison entre les problèmes techniques et finalement euh, aussi les problèmes dans le jeu réel euh, toi ton premier contact parce qu'on sait on a entendu parler de ces versions qu'est-ce que ça donne de jouer sur une Xbox alors, écoute, One moi, fait... alors, tout de suite pour écarter le truc moi j'ai pas eu ce, ce phénomène qu'a eu Gotoz sur sa fameuse vidéo de la version PS4 où il avait des personnages un peu N64 sans texture je ne l'ai pas eu ou très peu vraiment de façon très, très, très réduite euh, au bout de quelques heures de jeu mais c'est vraiment très très léger j'ai pas, pas eu ce phénomène de personnages sans texture euh, etc alors est-ce que c'est dû à la, à la version Xbox Est-ce que c'est dû au patch Parce que moi, j'ai eu une version assez tardive, donc euh, jour J, hein, plus euh, le patch mmh. dans la foulée. Donc peut-être que j'ai eu aussi ce, ce, voilà, ces rectificatifs qui ont fait que j'ai eu moins ce syndrome de, de disparition de texture. Euh, après, évidemment, bon, sur une console qui a quand même 6 ans euh, passé, euh, le framerate n'est euh, pas du tout régulier. Il y a des gros ralentissements sur les gunfights dès qu'on commence à avoir... Euh, beaucoup de persos en face de soi ou des, des séquences chargées ça rame ça rame il y a des, des pics etc ça reste jouable j'ai pas j'ai pas eu moi j'ai pas eu de plantage du tout euh, je suis à une bonne quinzaine de jeux d'heures de, de jeu passé j'ai pas eu un seul plantage retour au menu de la console par rapport à la, à la PS4 c'est quand même important de le souligner euh, donc moi c'est surtout les ralentissements puis les bugs pareil hein. moi j'ai eu alors des trucs j'ai eu des trucs plutôt marrants pas méchants le genre un sous-titre bloqué pendant toute la partie enfin, un sous-titre d'un mec et ça reste oh, ça, 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 ça pas 
Bon, c'est pas méchant. Euh, ça, où, vous savez le syndrome qu'on a déjà vu dans d'autres open world, hein, le, le syndrome de la voiture multiple. C'est-à-dire que euh, y a une, vous savez, les, les voitures sont générées dans le trafic et puis d'un seul coup, elles se cristallisent sur un modèle. T'as plus que ça pendant un moment. T'as, t'as plus, ça, je l'ai vu aussi. Bon, on connaît, on connaît, on, on connaît ces choses-là. Euh, j'ai eu des trucs un peu plus insidieux et plus. On parlait, Julie, tu parlais de ces objectifs bloqués. C'est ça, par contre, c'est mmh. vraiment. Moi, j'ai dû perdre trois quarts d'heure sur un truc, une bonne demi-heure à me dire, mais mince, le perso est là, il est pas là. En plus, au point où j'en ai eu une aveugle version de ce pointeur jaune là où on doit actionner un truc et ça peut vraiment être problématique. J'ai eu aussi une séquence qui était censée être émouvante avec un personnage proche de nous qui était blessé où il me dit je suis pas bien tout ça puis en fait je le voyais pas à l'écran. C'est-à-dire que t'as... Oh et tu as ce doute, tu as oh. ce doute pendant quelques minutes <rire> où tu sais tu, tu tournes le regard, tu te dis mais il est où Est-ce que est-ce que c'est fait exprès Est-ce que parce que tu te dis bon, je suis dans le trip, moi je suis, je suis oh, dedans, moi, je suis dans Cyberpunk, ah, j'y vais à fond. Et je cherche, je me dis mais il est où Est-ce que c'est une, un effet de mise en scène Et en fait non. Et après tu comprends. En fait tu comprends au moment où la valise devant toi s'ouvre toute seule et tu dis ah ouais en fait il est censé. Encore une fois, j'ai compris parce que je connais ces codes-là, je connais ces problèmes. Je me dis un joueur qui n'est pas du tout là-dedans, qui va débouler dans Cyberpunk, waouh, attention, ça peut, ça peut surprendre. Il faut savoir, quand vous y allez, on sait, il faut, il faut intégrer le fait qu'il va y avoir des pétouilles comme ça à droite, à gauche, et euh, il faut le savoir. Euh, donc, en fait, il y, y a un vrai ascenseur émotionnel. C'est que d'un côté, on en prend plein la tronche avec cette ville foisonnante, avec euh, y a, y a, la promesse, elle est là. Et à côté de ça, on a ces bugs grotesques. Euh, euh, le fait de tourner le regard tu, 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 tu as une circulation avec des voitures tu tournes le regard tu as un personnage tu retournes le regard il n'est plus là bon, ça, ça casse l'immersion euh, moi j'ai eu des séquences comme ça de gunfight dans la rue super prenant vraiment où j'étais dans l'action et d'un seul coup, tu as une voiture qui passe à côté, qu'un mec dans le vide qui conduit, vous voyez, de, qui, qui, qui flotte dans l'air. Et... C'était Alors, une voiture comme ça, ça rend pas grand-chose. Mais quand tu joues, tu as ce moment de sidération. Où tu... Mais vraiment, il y a quelque chose presque de, de, de philosophique, de métaphysique, où tu es immergé dans ton jeu parce que le jeu te prend. Tu es vraiment pris dans le truc, on va en parler après, mais il est prenant. Et puis d'un seul coup, tu as ce truc-là qui te dit Mais non, mais il y a un bug dans la Matrix, sans jeu de mots. Il y, y, y a un truc qui se passe où bah, tu ressors. Quoi. Tu, tu te dis Bah non, je suis dans un jeu, finalement, tout ça n'est qu'une simulation et ça te casse vraiment l'immersion il faut le savoir il y a vraiment une dichotomie entre le projet et puis après la, voilà, la mise en application et euh, j'espère je, je, j'ai du mal à jauger ce qui pourrait être réduit ce qui pourrait être réglé via des patchs on le disait il y a eu un gros patch de 15 gigas je crois jour 1 ou jour 2 après le lancement visiblement ça a quand même résolu des choses je, j'ai du mal à jauger mais je suis pas développeur sur qu'est ce qui pourra être résolu à quel à quel degré on peut comme ça rectifier ouais. euh, les problèmes de circulation, les problèmes d'affichage, le perso qui disparaît devant toi, enfin ou qui n'est pas là dans une cinématique ou une scène simi, euh, comment dire, simili cinématique où il n'est pas là, c'est c'est chaud parce que tu bah tu flingues à un passage en plus super prenant du jeu et tu te dis est-ce que ça ça peut être est-ce que ça peut être résolu oui parce que c'est peut-être qu'un voilà qu'un bug d'affichage euh, mais en fait, voilà, les plâtres ne sont pas, ne sont pas secs, les peintures non plus. Tu sens que là, on, a, on avance un peu à pas feutrer sur cette version, là, sur les premiers jours. Clairement, voilà, il est sorti trop tôt, c'est évident, c'est évident. Voilà, euh, en tout cas, euh, le, est-ce qu'il fallait le sortir sur ces consoles-là euh, tout de suite euh, Je ne pense pas, on en avait un peu parlé la semaine dernière. La logique aurait été de sortir une version next-gen, enfin, donc PS5, euh, Xbox Series X bien léché, et puis de le dégrader... Euh, dans quelques mois sur les anciennes consoles. C'était ça, c'était la logique en général qu'on suit sur ce, sur ce genre de titre. Alors que là, c'est l'inverse. On... Ce, que, ce, qu'il faut, ce qu'il faut dire, c'est que d'après les comptes, 8 millions de précommandes, ça n'aurait pas pu avoir lieu sur la next gen. <rire> c'est aussi ça. C'est, euh, c'est... Ah bah, idéalement, ça aurait ça été un dire que sur ces 8 millions euh, de précommandes et 74% dématérialisés, <rire> 76, ouais. je ne sais plus, mais euh, ça veut dire qu'il y a énormément, énormément de gens qui euh, découvrent, euh, qui auront de Cyberpunk cette image dont tu parles, d'un jeu qui rame dès qu'il y a euh, plusieurs ennemis à l'écran et, euh, et tout ça. Ce qui est quand même, oui, mais euh... à la limite, justement, enfin, tu peux à l'inverse te dire, tu as 8 millions de précommandes, tu dois en avoir un paquet sur, euh, sur Current Gen, enfin sur les PS4 et machin. Tu repousses, tu repousses. Ouais, ouais. Bien sûr. Au pire, tu as 25% des gens qui, pré- qui ont précommandé qui, qui annulent leur précommande. Tu as des chances qu'ils l'achètent quand même derrière euh, une ah, fois oui, qu'ils soient sortis. Ouais. Et, et quand. Enfin, et, putain, le jeu est rentable day one. Ouais, c'est dingue. Tu vois, day one, un chantier pareil. Donc, tu vas pas me dire que tu peux pas t'autoriser une petite Mais largesse financière de quelques mois, euh, et six mois s'il faut, tu vois pour livrer un jeu, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une confiance qui est brisée, mais de façon profonde, quoi. Parce qu'au-delà des bugs, t'as vraiment l'impression d'avoir été... Enfin, moi, je trouve que ont... le studio prend les gens pour des cons, en fait. 
Ouais. Et même la stratégie derrière de remboursement a l'air totalement opaque avec ouais, un coup euh, ouais. contacté Xbox, mais euh, on vous met un mail quand même. Et enfin, tu sens que le, le but c'est de faire en sorte que 40% des gens qui vont lancer la démarche iront jusqu'au bout euh, à force de, de mails et machin. Enfin, je, je trouve ça très très malsain, quoi. Non, c'est clair. Sur... Juste pour, pour ajouter sur les bugs, j'ai deux petits trucs. Ouais, dis euh, dis un bug série X qui fait office de, de nouvelle feature puisque mon arme s'enraye de façon magique <rire> des fois en, tu lances un gunfight ton arme tu appuies sur la gâchette ça ne tire pas tu oui. regardes tu dis ah bah j'ai plus de balles ou quelque chose non non t'as des balles y a pas de problème mais c'est juste que des fois il y a des guns qui ne marchent pas et euh, il faut relancer le jeu pour que ça remarche et un petit mot sur la version Stadia qui est, euh, ah oui. qui est grise qui tourne euh, mais qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas du tout une solution euh, de repli euh, euh, ouais. convenable. Enfin, c'est convenable, mais c'est pas euh, ça, ça, ça peut, tu perds, tu perds le, la beauté du jeu, quoi. Sachant que voilà, pour l'instant, pour il y a une version, la vraie version, la vraie version de Cyberpunk 2077, c'est celle à laquelle vous avez joué Marius et Julie. Euh, en tout cas, surtout toi, Marius, parce qu'avec oui, bah RTX oui. On, euh, avec les néons et les, 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 les reflets ouais. dans les flaques d'eau, euh, c'est euh, finalement c'est cette version-là, la vraie version de, de, de Cyberpunk. Ah, bah, il casse la gueule. Enfin, dans ces conditions-là, oui. Moi, ah, sur les... PC, c'est très très beau. Vraiment. Ouais, ouais. Non, mais il tabasse. Fin... Et donc euh, voilà, tes, pre tes premières impressions quand tu as, as lancé le jeu, Marius T'es arrivé où euh, Je suis arrivé où Comment ça Non, non, mais euh, <rire> t es, t es, t es, justement, tes premières impressions euh, de Night City, de... de, de, de... Euh, c'était compliqué, parce que moi, euh, je veux pas tout ramener à moi, mais dans ce genre de situation-là, enfin, moi, c'était la première fois que je me tapais un jeu de cette ampleur-là avec un chronomètre. Et c'est difficile, en fait, de jouer sereinement en te disant « C'est un jeu de rôle, euh, je n'ai aucune idée de la longueur du jeu, parce qu'on n'avait pas d'annonce ou de choses comme ça. » il faut que j'en bouffe au maximum euh, et du coup tout ce que je faisais était en mode est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire est-ce qu'il faut que je ouais. et voilà et c'est très désagréable surtout ouais. quand on parle de enfin tu vois quand tu as fait The Witcher 3 tu sais tu sais que une des grandes capacités du studio c'est à écrire des quêtes secondaires ouais. et ouais. tu peux pas te contenter enfin moi tu vois il a fallu que je me bouffe euh, 40 heures de jeu en, en deux jours et demi pour euh, pour, pour en voir le bout, parce qu'il fallait que je fasse des 4 secondaires. Après, l'immersion, le, 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 elle est impressionnante. Enfin, quand ouais. tu lances le truc sur une, sur une bête de course, euh, graphiquement, c'est hallucinant. Enfin, et autant je me moquais un peu du retracing et, et compagnie, et de tout, toutes ces options-là, j'avoue qu'il y a des moments où tu ne peux pas t'empêcher de dire que cette flaque... Elle est quand même très jolie avec, euh, <rire> avec cette fumée qui sort de l'air du jus d'eau. Tu as regardé les flaques en détail. <rire> et tu as, as plusieurs moments où vraiment tu es, es dans ta bagnole, tu es à pied, es, où tu frises et tu regardes le truc et tu te dis c'est taré. Oui. Tu as vraiment des moments de sidération totale mm. où tu, tu te rends compte que euh, cette ruelle là où tu, re, tu viens et tu reviens pour des missions secondaires, pour des missions principales, si tu n'avais pas remarqué qu'il y avait une statue géante juste à côté et qu'elle est complètement folle. Ouais. Et t'as plein de moments comme ça, de, de trucs où tu te dis, mais c'est quoi cette ville, quoi Ouais, c'est incroyable. T'as as, as une richesse euh, au sol, dans euh, la façon dont, dont la ville vit, euh, et euh, alors il y a plein de petits bugs de, de voitures, de machin, mais, euh, mais globalement sur PC, euh, j'avais une foule ultra compacte, ultra dense, ultra euh, chamarrée en termes de couleurs, euh, la moindre enseigne est super soignée. Tu, tu regardes, tu te dis ah bah si je prends euh, ces petites ruelles machin, ça sera forcément moins bien. Non, t'as des trucs, t'as des trucs partout en fait. T'as des trucs partout, des, des petites ruelles qui débouchent sur un autre truc. Tu peux suivre des escaliers, monter. Tu te rends compte qu'en fait t as, t as, le jeu est sur euh, euh, travaille la, la verticalité de façon assez dingue et tu le vois très peu en fait. Pareil, il y a un moment où tu peux dans, dans toutes les options de cybernétique euh, qui te sont offertes, tu peux euh, te prendre un double saut, des, des jambes oui. renforcées pour sauter plus haut, et là tu découvres que tu as plein de chemins mais, mais vraiment pas mal ouais. quoi et qui, ouais, qui te clair. permettent de, de voir saut, le jeu là. différemment mmh. et, et c'est dingue, enfin, ça c'est vraiment bluffant et le jeu bah ouais toute la démesure dont on parlait en termes de marketing et machin 
dans la ville et tu le vois. Enfin, je veux dire, le, le contrat, il est rempli, il est... Euh... C'est stupéfiant. Enfin, quand tu vois, euh, j'aime bien les, les open world du B, hein, j'en ai dit du bien, j'en pense du bien, euh, je m'amuse dedans. Mais, euh, mais voilà, là tu vois ce que ça fait quand un studio ne sort pas un truc tous les ans ou tous les deux ans, mais euh, prend le temps de faire ça pendant huit ans. Et, euh, et sur une map en plus qui n'est pas si grande que ça. Mmh. Du coup, chaque petit endroit est travaillé et, 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 et pensé. Tu n'as pas, de, rem... as pas de, de zone de remplissage. Et eh ben moi justement bah, c'est intéressant parce que j'ai un peu le, les mêmes impressions que toi mais avec euh, une configuration beaucoup plus enfin beaucoup plus, moins performante mais parce que je pense que la grosse richesse de l'univers ça tient aussi pas que à la prouesse graphique il y a une direction artistique vraiment euh, que moi je trouve très réussie et aussi une ambiance en fait vraiment en fait sans reflet sans avoir nécessairement des reflets dans les flaques d'eau il y a une ambiance en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est euh, l'ambiance qui se dégage de chaque district, donc il y a six districts dans la ville de Night City, et chacun raconte une histoire à sa manière. Et il y a vraiment euh, ce côté que je trouve absolument épatant. Enfin moi, euh, je pense que mes passages préférés dans la ville, c'était ceux que je faisais à pied honnêtement, parce que euh, c'est les moments où tu peux vraiment voir les petites scènes euh, étranges qui vont se dérouler euh, derrière une ruelle, à l'arrière d'une boutique. Plein d'endroits où tu te dis « mais il va rien se passer si j'y vais », et en fait, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un personnage qui fait un truc étrange, enfin... C'est dans la richesse des PNJ et la richesse des environnements. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue, en fait. Entre le quartier, par exemple, de Japantown, qui fait très Blade Runner, avec toutes les décorations, ouais. les lions rouges, et celui de Pacifica, qui lui est... est... En fait, c'est l'histoire des quartiers que je trouve dingue. Le Pacifica, c'est un peu un quartier donc, qui devait servir de lieu de vacances pour une population riche, qui a été complètement abandonnée après une crise économique. Et en fait, tu vois, il ne reste plus que les ouvriers venus d'Haïti qui qui sont restés là-bas, et tu vois encore bah ouais, les, tous les palmiers défraîchis, euh, les, les structures hôte hôtelières complètement désertées, et là-dessus, je trouve qu'il y a eu un travail assez incroyable, et en fait, moi, j'avais envie d'en savoir plus sur l'histoire de chacun de ces quartiers, en allant explorer, en allant euh, ramasser donc, des éclats, euh, c'est euh, la manière euh, qu'ils ont d'instiller un peu l'histoire, enfin, t'as des petits bouts d'histoire comme ça que tu peux euh, récupérer à droite à gauche, les éclats euh... sont donc des clés USB que tu te mets derrière l'oreille. Hein, c'est ça. Voilà. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Texte, où... hein. C'est du texte, juste ouais. des fichiers texte. Mais où tu peux apprendre des trucs sur... Euh... <rire> tu peux apprendre des trucs euh, ouais, sur différents quartiers. D'ailleurs, il euh, y a quelques éclats où je me suis demandé s'il n'y avait pas un clin d'œil euh, aux conditions de travail euh, de fin. Euh, euh, mais tu as carrément un moment où ils se moquent des corporations qui accordent seulement 6 jours de congés payés par an et qui font des semaines de 80 heures. Mais moi, j'ai pensé direct mmh. aux développeurs de CD Projekt qui étaient en train de cruncher sur la fin. Mais bon, ça, c'est peut-être complètement... Euh, ah bah, c'est de difficile de ne pas voir euh, ouais, le, le, le sous-texte corpo... Euh... Mmh. Le truc, c'est difficile, là, avec cette semaine, ça. de ne pas voir... Euh... Encore, ouais. à mon avis, hein, mais... ouais, complètement. Mais voilà, enfin moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est, en fait, quel que soit le, le cheminement qu'on prend, du coup, moi, j'ai essayé Corpo et Nomade, mais le, le, le moment où tu découvres la ville de Nice City, tu as un vrai effet. Ah oui, d'accord. Enfin, là, je, je me rends compte que effectivement c'était une des grosses promesses du jeu, et celle-là, j'estime qu'elle a été complètement tenue. Enfin, euh, les, la, la ville est dingue, j'en avais jamais vu euh, comme ça, en fait. Euh, des villes comme ça dans un jeu euh, aussi euh, abouti, euh, je... Vraiment très, très T'as une, une façon de la mettre en scène aussi, ton, de mettre en scène mmh. ton arrivée euh, avec euh, ce, ce méga building dans lequel tu vis euh, qui te montre déjà des intérieurs foisonnants sur plusieurs niveaux où il se passe plein de trucs et une petite scène où tu vas bouffer avec un copain euh, dans une gargote euh, au milieu de la rue où, où ça bouge dans tous les sens. Il ouais. enfin, y a plan. vraiment. T'as ouais. la ville et t'as l'autre effet moi qui me faisait très peur, c'était le passage au FPS. Oui. Et d'emblée, on te dit « Non, mais c'est bon, on gère. Oui, » la, la mise en scène en FPS, on gère, vous allez voir, ça va être super. Et ça, c'est moi, c'est le truc qui m'a bluffé le plus dans le jeu, c'est que tu n'as aucune cinématique. Enfin, ouais. tu as des cinématiques, mais en FPS. Pendant tout le jeu, le... il ne lâche pas la main sur ce truc-là. Il, il s'enfonce dans le FPS et ça marche super bien. Et tu as un effet d'immersion qui est complètement euh, dingue. Avec... Euh, et... Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie. Non, non, au point où moi je pensais à un moment, je me suis dit, mais c'est de la VR sans la VR en fait. C'est presque de la VR sans le casque. T'as vraiment cette sensation de, ouais. de vivre les endroits, de vie, parler ouais. aux personnages. T'as des gros plans, les mecs qui te parlent. T'as des. Je... Encore une fois, je parlais des contingences de la version Xbox One, une console qui a 6 ans, mais malgré tout, le jeu, malgré ces... tous ces problèmes, de... on, en... on s'est cristallisé sur les bugs en. En introduction, malgré tout, moi je suis assez halluciné de voir qu'une machine de 6 ans. Euh, 
peut nous, nous permettre de rentrer dans ce monde en fait, où tu es quasiment, enfin, tu as, as une vraie sensation de, de réel, de présence. De... Et c'est comme tu disais, le, oui, le, le côté FPS, il est complètement assumé. Moi, j'ai même été agréablement surpris par ce côté FPS qui tâche, même dans l'action. Euh, on n'est pas du tout sur du... Euh, comment dire, sur du... Euh, du L'aspect RPG est complètement intégré, mais on est vraiment sur du, du, du vrai FPS euh, ultra action, ultra nerveux. Il euh, y a même des séquences, je me disais, je me disais mais c'est du Perfect Dark, il y a un côté Perfect Dark, tu vois, quand, sur des séquences d'infiltration ouais. ou des... Euh... On reviendra, on reviendra sur, euh, sur, euh, sur la, la, le, le, le déroulement du jeu euh, peut-être euh, peut un peu plus tard. Mais... Si, si je peux juste rajouter un ouais, mot ouais. sur la, les impressions, il y a un mot que j'ai oublié qui est hyper important pour moi, c'est euh, saturation. C'est que tu as un effet, euh, je trouve, pendant les premières heures de saturation permanente parce que la ville bouge dans tous les sens, la ville hurle. Tu as des mmh. bruits dans tous les sens de pub, de machin. Et ça agresse, hein, je veux dire, il y a des moments où tu en as marre. Surtout que tu as des bruits, enfin, on reviendra aussi là-dessus, mais des gémissements de meufs, de trucs de. Ouais. Ça crie tout le temps, ça crie en permanence. Euh, et quand tu arrives au Badlands, mais putain, ça fait du bien, tu as, as du calme, quoi. Ouais. Tu as vraiment un truc de ville, de ville too much, de ville de science-fiction telle que tu l'imagines, mais en, en trop. Et tu as ça, plus euh, le, le design du jeu qui t'agresse en permanence en te disant hey, « Eh, il y a machin qui veut te parler au téléphone. »« Eh, il y a des qui ça, te... » Oui, les sollicitations ultra et oui, l'interface qui se remplit très très vite. Qui va en qui, même qui... temps un peu avec le propos du jeu, mais... Qui va avec le propos du jeu, mais qui est, qui est bête parfois. Enfin, moi, il oui. y a un truc tout con. T'as des coups de fil tout le temps. Qui... Mm. Ah, mais ça, ça me gêne pas tellement, parce ah ouais que ça... Enfin, c'est désagréable, mais ça colle, je trouve, avec l'ambiance. Moi, le truc qui m'a vraiment choqué, c'est la minimap. Comment, ah oui. dans un jeu comme ça, tu peux avoir une minimap aussi pourrie, trop proche, parce que quand, es, quand, tu, conduis, oui, tu, tes quand tu conduis, tu, ah tu oui. rates tous tes virages. Et surtout, il y a un moment, les mecs ont des, des implants dans tous les sens. Pourquoi la, la, les directions ne se surimpriment pas sur la route Oui, ce qu'on a dans d'autres oui. jeux. D'autant ce qu'on a dans d'autres jeux et ce qu'on a dans Cyberpunk... Quand tu fais des courses, parce que tu as des missions pourries de course euh, de course euh, de voiture, où là on te dit ah tiens mais cet implant ça te permettra d'avoir le et tu dis mais sérieux vous, vous foutez de moi les mecs vous y avez pensé et vous avez quand même laissé la minimap pourrie. Voilà alors parce moment, il faut, juste, faut bien ça... comprendre pour les gens qui n'ont pas encore joué à Cyberpunk que euh, Cyberpunk on va parler du jeu on va parler de l'histoire et tout ça c'est un jeu le l'action que tu fais le plus peut-être dans le jeu c'est rater tes virages. Ouais. ouais. Ouais, ouais. Pour aller d'un point A à un point B dans la ville, tu rates tes virages. Et c'est idiot, hein, mais c'est un truc... C est, c est... En voiture, moi, justement, pour ce côté VR, sans VR, euh, FPS intégral, moi, je joue en vue cockpit de l'intérieur. Et du coup, je rentre dans les voitures et je reste je vraiment trouvais... en vue subjective. Je, je trouvais ça super qu'ils permettent d'intégrer ça. Moi, en termes de... Je trouvais pas ça ultra pratique. Enfin, j'avais trop tendance à me prendre des trucs. Mais je trouve... Je suis d'accord avec toi parce que l'immersion est tellement réussie à la première personne qu'effectivement, ah bah, il euh, y aurait du ouais. sens de conduire comme ça. Ouais. C'est une contradiction totale d'avoir proposé un TPS euh, pour les ouais, voitures. Sur les voitures. Oui, et la ville est ouais. pas du tout pareil euh, vu à la troisième personne en fait. Moi, quoi. je fais tout en FPS et c'est mieux. En fait. Et surtout, voilà, le choc, le pilotage, il est peut-être peut moins évident, mais tu as plus de sensations en fait dans les mmh. rues. Euh, Alors, moi, je vous conseille. J'ai fait en TPS pour la, le premier run pour le journal et je le refais en FPS, euh, mais moto. Ah oui, et oui. c'est un peu dur à prendre en main au début, mais une fois que tu l'as, c'est agréable. Ouais. Et c'est la première fois, ouais, t'as des vraies sensations de conduite pour le coup. Et tu ne casses pas l'immersion, et c'est vachement ouais. mieux. Et ouais. c'est raccord avec cette histoire un peu de, comme un plan séquence. Le jeu, il se présente comme un plan séquence quasiment. Enfin, il est pensé comme ça, en fait, oui. vu comme ça, subjectif, ouais. pendant toute l'aventure. Et moi, c'est ça, moi, ce qui ressort de mes premières heures, ça a été ça, c'est de me dire, euh, ouais, j'y suis, quoi. Je suis dans Blade Runner, je suis dans, dans ce monde avec de la fumée, euh, un peu abîmé. C'est pas Blade Runner, on n'a pas des voitures volantes. On est... Moi, j'aime bien ce futur un peu crade, euh, abîmé, tout est un peu. Euh... On sent qu'il y a du vécu dans, dans cet univers et je trouve qu'il est. Mmh. Et en même temps, c'est ce, ce, ce mmh. côté euh, usé, euh, pas propre. Il euh, y a quelque chose de concret, de réel et qui, qui, qui marche bien avec ce FPS, c'est cette vue subjective, je trouve. C'est vrai qu'on est très très loin de The Witcher 3, évidemment. On n'est pas du tout sur les mêmes codes, on n'est pas du tout sur les mêmes. Euh, même en termes de mise en scène, on est, on est vraiment sur quelque chose de radicalement différent. Sur la vue subjective, il euh, y a effectivement une vraie maîtrise et c'est un des trucs, on, on parle des premières impressions et c'est vrai que sur la, la mise en scène, hein, euh, 
on se, on se souvient, enfin, de, de euh, la mise en scène en vue subjective, c'est Half-Life. C'est Half-Life qui a, qui ouais. a tout, euh, qui a, qui a tout euh, décidé euh, de, de... Sur les scripts, voilà, sur de, les... Voilà, les, les dialogues qui se lancent quand tu passes à côté, etc. Et là, on, on sent, euh, sent qu'ils sont allés euh, au bout de cette réflexion, en fait. Euh, c'est quelque chose qui a été travaillé, même dans les, dans les solos de Call of Duty. Enfin, voilà, il y a, y a beaucoup de gens qui ont travaillé comme ça le scénario mmh. en, en vue subjective. Là, je trouve qu'il y a une utilisation absolument magistral du fait de s'asseoir c'est idiot oui. hein, mais euh, tu t'assois ah oui, en vue subjective et à partir du moment où tu t'assois et ben en fait il gère la caméra enfin tu gères la caméra tu gardes la caméra c'est à dire que tu gardes ce contrôle de vue subjective mais tu t'as plus ce déplacement qui peut gâcher finalement la mise en scène et du coup ils ont une maîtrise comme ça limite enfin partiel de, de, de ton champ de vision mais qui permet comme ça cette, cette mise en scène continuelle en vue subjective voilà on, on s'assoit et le fait ça pose voilà, un cadre quoi ça pose ça un pose... C'est le plus dur. Et, et, et ça, marche, ça marche et tu finis par l'intégrer totalement. Enfin, et et c'est très bien intégré. C'est euh, super. Le fait de s'asseoir et de se lever. En plus, généralement, tu t'assois et tu te lèves en disant quelque chose, en, en, en faisant mmh. une action complémentaire. Oui, une action, ouais. et, et je trouve que tout ça, euh, c'est une vraie... Euh, ils sont allés... C'est peut-être ce que va vraiment apporter Cyberpunk en termes de gameplay. C'est peut-être un, un des points importants, c'est euh, cette continuité narrative euh, en, en, en vue subjective où ils ont été, euh, où ils ont été particulièrement forts et euh, dès le départ. Hein, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui choque. Moi, pour ma part, effectivement, Night City, euh, c'est une ville... C'est peut-être une des premières fois où il y a eu un sentiment de ville d'architecte. Enfin, c'était... Euh, mmh. Le, le côté où euh, t'es pas sur une ville de level designer, même s'il euh, y a du level design, t'es pas sur une ville euh, de, euh, uniquement visuelle, c'est sur une ville d'architecte qui a une cohérence euh, euh, complète, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, ben, on, peut, on peut rien en dire, si ce n'est que effectivement, comme tu l'as dit Julie, c'est là où euh, la promesse se remplit en fait, c'est que euh, mmh. s'il y a un point, euh, et on parlera peut-être, on va parler de tout le reste après la chronique de Jérémy, mais s'il y a un point sur lequel on ne peut pas leur euh, reprocher d'avoir euh, escroqué les joueurs ou en tout cas avoir euh, euh, été quelque chose, enfin être en décalage par rapport à l'attente qu'ils ont euh, générée, c'est la ville, euh, c'est cette architecture, c'est ce, ce décor permanent et même euh, en extérieur. La ville, et la, ville. En, et la mise en scène, hein, globalement. Je pense ouais, que les deux sont assez euh, en scène. Ouais. Les, les événements plus narratifs qui s'incrustent comme ça dans ton champ de vision finalement tout ça est très fluide et ça se fait de manière très organique à chaque fois c'est ouais. très organique et, mmh. euh, et une VF qui est très bien fichue moi j'aime bien jouer en VF pour voir comment c'est et je trouve qu'elle est, elle est très très bonne très bon doubleur et c'est important ça quand tu joues pour le côté dans la, euh, dans la, je vous ai parlé de mon bug qui crache toutes les 45 minutes sur PS5 moi j'ai voulu jouer mmh. en VO sous-titré euh, ouais. VF euh, il faut savoir que les crashs une fois sur trois, hein, j'ai calculé, j'ai des stats hein, maintenant, parce que j'ai un, 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 un... Donc une fois, un crash sur trois, un crash sur trois, eh bien, euh, ouais. mon jeu revient en français. Hein, donc euh, maintenant, je sais... Ah, J'avais hein, ça, les... ça sur PC aussi. Sur PC, c'est le menu ouais. du jeu qui était en français tout le temps, mais je devais remettre en anglais à chaque début de partie. Quoi. Ouais. Voilà. Bref. Non, mais euh... en tout cas, la VF est super réussie. Je trouve qu'elle ouais. joue aussi son rôle dans cette, euh, cette immersion, cette ambiance. Euh, C'est important parce qu'il y a beaucoup de jeux d'acteurs aussi autour de nous. On va en parler après, mais voilà, il y, a, il y a beaucoup de mouvements de personnages autour de nous, de gestuels, de... et puis la voix est importante aussi. Évidemment. Avant, avant de se replonger euh, sur, euh, sur l'histoire, de toute façon, cette émission est un peu... Euh, un peu euh bordélique et c'est normal par rapport à un jeu comme ça c'est quand même le moment euh, d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique jeux de société salut Jérémy c'est les Rouen, comme pour les jeux vidéo, dans les jeux de plateau, on a aussi le droit au remake. En 1992 était sorti un jeu de cartes mythique Alhambra. C'est le nom d'un palace fortifié du XIIIe siècle à Grenade, en Espagne. Il proposait une mécanique très intéressante à partir de cartes de quatre couleurs différentes représentant des monnaies. Le jeu a ensuite été upgradé et devenu un vrai jeu de plateau en 2003. L'idée, c'est de construire un palace en achetant des tuiles sur l'une des quatre piles au centre de la table. Et chaque pile est associée à la couleur de la monnaie correspondante. On marque des points en fonction des 
des couleurs de combinaison de bâtiments qui ne sont pas les mêmes que les monnaies d'ailleurs, et euh, de la longueur des murailles autour de la ville, etc. Ce jeu est extra, ça lui a valu de gagner le Spiele de 2003, la plus prestigieuse récompense annuelle pour un jeu de plateau. Évidemment, depuis, il y a régulièrement de nouvelles extensions qui sont proposées. En 2009, l'éditeur nous a proposé l'Alhambra Big Box qui regrouperait toutes ces extensions. C'est d'ailleurs la version que j'ai à la maison. Et c'est vraiment génial, complètement modulaire, les règles sont très simples à comprendre, ça se mange comme des tapas puisqu'on est en Espagne. On prend ce qu'on aime, on laisse ce qu'on aime moins, et puis les parties ne feront jamais plus d'une heure de toute façon. Et pourquoi je vous en parle maintenant Bah déjà parce que même si c'était un carton en Allemagne, en France il est assez méconnu, et ensuite ils ont lancé un Kickstarter pour la réédition de la Big Box, avec de nouvelles illustrations superbes, des nouveaux plateaux, les six extensions, un distributeur de tuiles, etc. Plein de trucs. Attention pour le bac, il ne reste que quelques jours, c'est jusqu'à mercredi, le jeu arrivera en septembre. Vous trouverez aussi dans la boîte les règles en français, et quand je dis la boîte, ben bah c'est un monstre, hein. c'est plus de 40 cm de long, euh, c'est épais, c'est lourd, euh, ça rentre pas dans les étagères Kallax. Alors certaines extensions sont un peu plus complexes que d'autres, mais moi j'ai joué déjà avec mes enfants quand ils avaient 6 ans à la version de base. Ça marche très très bien de 2 à 6 joueurs, c'est assez rare pour le souligner, d'ailleurs la semaine prochaine on, on développera un peu le sujet, je vous avais prévenu. Je rappelle le nom du jeu, Alhambra, a l h a m b r a l'auteur Dick End, et c'est édité chez Queen Games. Et voilà, et moi je retourne platiner mon cyberpunk, j'ai plus de 60 heures de jeu sur ma PS5 là, donc j'y vais. Hein. Bye 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 Jérémy, vous pouvez euh, voir ses premières impressions après 50 heures de jeu, donc un peu moins, euh, sur les forums euh, de Silence On Joue, euh, et, euh, et il sera avec nous, évidemment, la semaine pour prochaine. Pour le débrief, le bilan, pour le, il le m'a donné envie de en tout cas. Ouais, 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 ouais. Euh, on, revient, on revient à, euh, à ce Cyberpunk 2077. Euh, avec, bah, on l'a dit, euh, donc euh, le scénario, euh, on va euh, évidemment éviter les, les, spoils, euh, les spoils importants. En tout cas, il y en a un, un événement qui euh, n'est pas euh, forcément euh, spoiler parce qu'il a été annoncé, c'est la présence de Kenny Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand, euh, dans euh, ce rôle d'entité de, euh, de, comme ça qui euh, va, par un effet de scénario, euh, à arriver dans notre cerveau et nous accompagner euh, en tant que, en tant que euh, ouais. double personnalité, oui, en fait. Quoi. Voilà, il nous suit ça, ça euh, un peu bien, Moi, moi c'était même une de mes, de, de mes bonnes surprises, parce que je m'étais vraiment dit, au moment de l'E3 2019, il me semble, bah, le moment, le fameux « your breathtaking », où on dévoile euh, ouais, euh, le fait que qu nous va être présent dans le jeu, je me suis dit, est-ce que, en fait, c'est pas un énorme effet d'annonce pour un, un grand acteur qui sera juste un PNJ Alors non, c'est vraiment une composante essentielle du jeu, un personnage ultra important euh, qui t'accompagne tout le long. Qui est chouette jeu. Qui est plutôt chouette, qui est plutôt, je trouve, euh, plutôt chouette, ouais. Enfin, alors en, ter en termes d'humain, c'est pas le genre de gars que j'aimerais fréquenter, mais euh, qui est un personnage incroyable, quoi. Ouais. Il y a un charisme à l'écran, il y a un truc. Enfin, euh, je trouve qu'il, ouais, ouais, ça fonctionne bien, quoi. Vraiment. Et je trouve que ça justifie, à... enfin, l'intervention de Silverhand dans le dans le jeu justifie à elle seule le basculement en FPS, en fait. Ouais. C'est là où ça oui, devient ouais, intéressant trop... d'avoir ah oui, en, en face de soi. De... De... Ouais, et puis d'avoir deux consciences dans une tête et d'être en FPS. Pour... Enfin, je trouve que ça, ça travaille le même truc et, euh... et ça, ça renforce vachement le jeu. Enfin, je trouve que ce, ce conflit-là est vachement intéressant. Ouais. Av avant de continuer, nous allons écouter un nouvel extrait. I love this town. A city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! City like any other. Just bigger. No, mano. Not just any other city. Legends are born here. The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bull. Even then, you go out with a bang, right? Cyberpunk 2077. Euh, pour l'instant, mis à part des bugs techniques, tout va bien. Nous avons parlé de cette ville de Night City euh, qui, euh, en tout cas, à ce niveau-là de, de réalisation, euh, fera date. Ça, c'est évident. Euh, que ce soit sur euh, sa construction, sur sa verticalité, sur... Euh, ce décor permanent, moi, c'est quand même quelque chose qui m'a... Euh, euh, on vous en avait parlé en termes de mise en scène, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression euh, d'être dans un décor où qu'on regarde euh, à n'importe quel moment, euh, même en extérieur de la ville, parce qu'il y a ce, cette skyline, euh, finalement, de, de la ville, qui est aussi un décor incroyable, quand on est entouré d'éoliennes et qu'on voit la ville oui. au fond, enfin, c'est... Les éoliennes sont formidables. Elles sont euh, très belles, ces éoliennes rouillées. Mais ouais, les ah, montagnes, tous les bah, j'ai adoré aussi. Moi, c'est très bête, mais il y a 
la décharge, la dernière fois où je, où je suis vraiment sorti dehors cette année, c'était pour, pour une expo que, que je faisais sur Gunm. Et là, j'ai retrouvé plein de, plein de petits, petits signes qui, qui disent tout leur amour à Yukito Kishiro. Mm. Et c'est bête, mais c'est des trucs assez fins, euh, comme cette décharge que je trouve très, très belle. Ouais, ouais, elle est superbe, cette décharge. Et d'ailleurs, il y a des références, enfin, ça on en parlera peut-être, mais il y a des références quand même plus ou moins subtiles. Il euh, y a des moments où il y a des clins d'œil, ça va du clin d'œil très lourd à la petite référence subtile, en fait, j'ai l'impression, dans les hommages, les multiples hommages ouais. qu'ils font, que ce soit Akira, Blade Runner, ou... mmh. enfin bref. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. On commence donc, euh, Cyberpunk 2077, on l'a dit, est un euh, jeu de rôle euh, CD Project euh, en vue subjective. Après, bah voilà, il, faut, euh, il faut y jouer. Euh, là, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je vous avoue qu'il y a un côté euh, qui, euh, au bout de quelques heures, euh, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « tout ça pour ça ». Euh, parce que on se retrouve dans un jeu avec une map avec euh, blindé de marqueurs dans tous les sens. Alors on va on... c'est bien c'est bien gentil c'est bien gentil de critiquer Ubisoft, mais là on est en, <rire> quand même à un niveau. C'est euh, de, hein. de, bah, hein. de, de noyage de de, de quêtes, sous -quêtes, ouais, ouais. Su trucs secondaires qui sont même en dehors de l'univers. C'est-à-dire que tu, tu, re, tu mets ta pointeur sur un souris, euh, là, vous allez trouver une mission secondaire euh, qui vous amènera un peu d'XP. De... Ouais, mais enfin, on parle de quoi Enfin, on est complètement hors du jeu, bref. Euh, et avec un enchaînement de dialogues et de scènes qu'on peut choisir finalement action ou infiltration et qui finit en fusil à pompe et, euh, et, et avec une sorte de classicisme malgré, malgré cette maîtrise de la mise en scène et, euh, et de, et de l'écriture un classicisme de jeu qui, euh, qui euh, est tout, tout, tout sauf révolutionnaire ça, c'est ma première impression. Euh, je vous laisse, Julie, toi, te, euh, voilà, en termes d'expérience de jeu. Oui, bah, justement, ouais, le gameplay, euh, je te rejoins aussi, c'est que j'étais un peu... Euh, j'étais vraiment déçu sur le côté bah, très classique. Je ne veux pas dire que ça ne marche pas pour moi, euh, les gunfights, la conduite. Euh, ça, ça marche plutôt bien. Il n'y a rien d'incroyable, mais ça marche bien. C'est juste qu'on est dans cette ville qui est complètement dingue. Enfin, vraiment, euh, ça, je, vraiment, je ne jamais à ces déloges. Enfin, euh, je ne t'arriverai pas des loges là-dessus. Mais t'as l'impression d'y faire des choses très classiques, en fait, les, les quêtes, euh, qu'elles soient principales ou annexes, c'est essentiellement euh, aller infiltrer des camps d'ennemis, aller buter telle ou telle personne, enfin, ça reste très très classique, ça manque un peu euh, d'activité futuriste, j'en sais rien, mais il n'y a, a pas beaucoup d'originalité dans le gameplay, en fait, ce que moi je trouvais assez dommage. Mais après, pour, euh, tu parlais un peu du côté, euh, du côté jeu de rôle... Ça, bon, bah, ça c'est encore un autre sujet, mais moi ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est le système de progression du jeu qui est assez lent. Mais euh, je trouve vraiment très gratifiant en fait, il y a, il y a quelque chose de... Quand, quand tu récupères un, un implant cybernétique, que ce soit celui pour faire le double saut qui coûte ultra cher, mais euh, moi j'en ai pris un parce que très vite j'ai compris que ma faiblesse c'était les phases d'infiltration, euh, il y a vraiment un impact sur la manière d'appréhender les missions et de jouer, il y a une, une énorme liberté d'approche que je trouve très chouette, donc c'est ça, tu as, as ce côté un peu euh, gameplay très classique, mais en même temps la possibilité de l'appréhender par tous les angles possibles que moi j'ai beaucoup aimé. Après, euh, je vais revenir quel, sur quel le truc... Ouais. Qui est une malédiction aussi. Hein. Euh, J'ai l'impression que le fait de vouloir euh, t'offrir la possibilité d'infiltrer le machin fait que le level design, finalement, on revient toujours un peu aux mêmes constructions avec des. Mmh. Euh, ah bah là, si tu montes, tu vas pouvoir ne passer sans te faire remarquer. Oui, euh, c'est ça. Là, tu vas voir, il y a un petit corridor en dessous, tu peux passer dans cette base sans qu'on te remarque jusqu'à tel endroit. De toute façon, ça se finira en gunfight. Enfin, il faut vraiment, bah alors, être... Justement, ouais. faut vraiment ami, être bon euh... en infiltration pour y arriver. Ouais, j'ai euh... un pote très courageux qui a tout fait en infiltration. Euh, au bout de 50 heures, il est arrivé de ce que j'avais fait au bout de 20 heures. Quoi. Donc en gros, ça multiplie complètement ouais, le temps de ça. jeu, c'est sûr. Il faut être ultra patient. En plus, il euh, y a le souci de l'IA des ennemis. Quoi. Enfin, moi, je ouais, parlais des personnes qui restaient bloquées, ouais. mais il y a aussi l'IA omnisciente en fait, qui te repère. Parce que moi, j'ai eu de la bonne volonté. Je me suis dit, je vais essayer d'être un peu ninja, de m'infiltrer. Euh, ça rendait la tâche beaucoup trop compliquée. Donc effectivement, tu reviens euh, très souvent. Bah, et au surtout, tu ne, comprends pas, tu ne comprends pas à quel moment tu vas être repéré. Ouais. C'est un truc d'injustice de, 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 qui est très désagréable en fait. Oui, et, et le Ou truc c'est que t'es obligé, 
j'étais obligé d'acheter des implants pour, euh, pour miser là-dessus. Moi, au final, quand je me suis rendu compte que l'infiltration, ce n'était pas mon truc, enfin, que ce n'était pas possible, euh, j'ai trouvé des, des implants qui me permettaient d'être averti, de friser un peu le temps pendant deux secondes avant d'avoir une alerte. Donc là-dessus, en fait, il y a vraiment la possibilité de customiser complètement son expérience de jeu. Et en même temps, bah, au début, tu arrives face à une espèce de tronc commun oui, où tu peux faire que du gunfight. Quoi. Et par ailleurs, enfin, toutes les activités de piratage, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je les trouve très très chiantes, quoi. Ah, ouais. enfin, je trouve que c'est pas intéressant du tout. Ouais, pas le, truc. le côté cyber qu'on te promet, t'as l'impression de rejouer à des trucs que t'as vus euh, en un peu moins bien. Quoi. Dans, dans ce goût-là, je préfère Watchdog au final. Oui, il y a un peu C'est plus intéressant ouais. dans le. Il bah, y a du Watch Dogs là, hein, sur les jeux de caméra. Il y a en effet les... Watch Dogs, mais après, euh, moi j'avoue oui, que j'ai pas mal servi en du moins piratage, fin, quoi. Mais... J'ai fait pas mal de redémarrage optique sur des ennemis un peu coriaces. Enfin, je, je m'en suis servi à plusieurs reprises pour me faciliter la tâche quand même. Mais après, oui, c'est parce que j'ai préféré. Oui, mais ça, ça, en fait, ça te fait juste un petit dégât, euh, petit dégât bonus avant d'attaquer le euh, gunfight, quoi. Mais euh, oui, c'est ça. Mais tu peux pas, tu, tu, tu peux pas vraiment euh, transformer une situation rien qu'en piratant euh, les mecs, en fait. Non, c'est clair. Tu ne peux et que, avec, que, et avec que toute des une branche, toute une branche de jeu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi qui me laisse très dubitatif, c'est euh, le craft. J'ai pas compris vraiment à quoi ça servait. Hein. On va alors si. hein. alors ah, oui. moi, je suis en train de rejouer en full craft justement parce que j'ai découvert après 40 heures de jeu qu'il y avait du craft pour mon premier run. <rire> J'étais très déçu. Je me suis dit c'est quoi ces conneries Comment j'ai raté ce truc là Pourquoi je Du coup là, je refais une partie en, en boostant. Je suis à 19 sur 20 de, de craft. Et, et là, ça devient intéressant si tu as envie de garder des fringues que t'aimes bien, de les améliorer ou de te fabriquer des fringues que t'aimes bien et tu te crées des guns alors ça prend beaucoup de temps, hein. au début c'est assez ingrat comme, comme, comme template parce que es pas, es, forcément tu sacrifies des trucs à côté donc ouais. t'es moins bon mais une fois que tu avances, là moi j'ai des guns qui font 450 ou 500 de dégâts mm. ou c'est du one shot où tu fais exploser les mecs quoi mais Donc, c est... C est, c est, c est, à aucun moment ça s'est ressenti comme étant indispensable. Hein, parce Mais que... ça n'est absolument pas indispensable. C'est juste un truc de. Euh, Est-ce que tu as envie de jouer comme ça C'est -ce ça, envie ouais, de... comme l'infiltration aussi, je pense. Est-ce que tu as voilà. envie de passer deux heures de plus que tout le monde sur chaque mission Je trouve ça bien d'offrir la possibilité, aussi mais c'est pas du tout encouragé. Ouais. ouais, ça demande un investissement que... supplémentaire et ça, voilà, il faut, euh, il faut y aller quoi. Mais en même temps, c'est peut-être plus. Enfin, moi, j'en avais marre. Il y a un problème. Enfin, c'est un problème moderne et partagé par plein de jeux. J'en ai marre du surloot. Euh, mon choix était à la fois ah crétin parce que je suis obligé partout. de. Voilà, je suis obligé partout, de looter partout, partout. pour pour avoir des matériaux. Mais au moins, ça me permet de ne pas changer de flingue toutes les 10 minutes parce que euh, et, et de d'investir un petit peu ces objets là, quoi. Mm. De leur trouver un enfin d'y trouver un attachement. Et ça, je trouve que c'est le gros défaut des, des, de plein de jeux, quoi. C'est euh, te filer des nouveaux trucs, des nouveaux machins toutes les 10 minutes pour te faire plaisir. Et au final, bah, à la fin, tu te souviens de rien, quoi. Mais tu, tu parles de ça, et c'est vrai que quand, quand j'ai dit euh, qu'on qu tombait sur un jeu qui était tout sauf révolutionnaire, je, je ne dis pas euh, qu'on est obligé de réinventer le jeu vidéo, euh, même quand on sort un jeu aussi attendu que Cyberpunk. Hein. Pas, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de gunfight, il ne faut pas mettre de voiture, il ne faut pas mettre de quêtes et de quêtes secondaires et de choses comme ça. Mais c'est juste que là, il y a ce, euh, ce classicisme, et tu parles du loot. Moi, je t'avoue que... Euh, la première ou la deuxième mission, enfin je sais, j'avoue que mon début, je me souviens plus trop parce que là j'en suis à pratiquement 30 heures, mais euh, le, le bon moment où, où tu euh, bastonnes tout le monde, c'est jonché de cadavres, et puis tu te rends compte qu'il y a plein de loupiottes partout, et que bah, par un espèce de, res, de réflexe pavlovien, euh, parce que tu es joueur, et bah, tu te mets à t'approcher, à appuyer sur le carré, mmh. prendre, 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 prendre tout, prendre tout, prendre tout, et que si par malheur tu laisses une loupiote bleue euh, à, à l'autre bout de la map euh, active, bah, tu as des remords de ne pas aller l'ouvrir parce que tu sais que tu vas trouver un objet rare et que tu laisses une loupiote violette, c'est un objet épique. Et, que travers, tu... ouais. et là, et tu te dis, ouais. Alors, je viens de vivre effectivement une, un dialogue super bien mis en scène avec euh, des trucs qui se passaient derrière. Et puis, euh, je sens que je suis pris dans une histoire avec, euh, qui, qui peut avoir plusieurs ramifications et tout ça. Et je me retrouve 
à looter euh, des box euh, violettes euh, dans, euh, dans ma map Partout, avec des indicateurs frénétiques. Ouais. Euh, frénétique. enfin, ouais, J'avais mon inventaire plein en permanence à la fin, je pouvais plus bouger parce que ton perso, en fait, une fois que son inventaire est plein, avance ultra lentement. Et je me disais, mais, comment je... mais quand est-ce que j'ai ramassé toutes ces merdes Genre, il y a une heure, j'avais vidé mon inventaire pourtant. Mais ouais. et... Et il y, y a ça qui euh, crée comme ça une, une rupture. Euh, moi, j'avoue que le côté euh, peut-être encore plus problématique, c'est ce côté, euh, c'est un jeu d'infiltration, mais quand tu merdes, tu sors le fusil à pompe. C'est fatigant. Enfin, euh, oui, j'ai joué à des Oussex, je finissais toutes mes missions euh, comme ça parce que je suis, euh, je suis une tanche en infiltration FPS. Euh, là, là j y a, je me suis quand même forcé au bout de 20 heures de jeu à finir certaines missions en infiltration totale mmh. euh, bah, tu fais euh, comme, euh, comme tu faisais euh, à l'époque où il y avait les touches F4, F5 dans les FPS PC euh, bah, tu arrives à une porte, tu sauvegardes et puis euh, bah, tu euh, passes un ennemi tu sauvegardes, tu sauvegardes et tu reprends ta sauvegarde pour pas euh, que tu euh, finisses euh, en, en boucherie c'est euh, voilà. vrai que cette question de la prépondérance de l'action, elle est très très forte l'action, elle est très... Moi, moi ça me plaît parce que je trouve que moi j'ai un bon FPS entre les mains où je m'éclate avec mon fusil à pompe à sauter en tous les sens à buter des mecs par, par dizaines ça m'éclate et je m'amuse avec après la, la question c'est est-ce qu'on est-ce qu'on est qu attendait pas plus que ça c'est ça la vraie question, oui. et c'est vrai que sur The Witcher 3 on n'avait pas ce... ce... Comment dire, l'action était imbriquée, voilà, la, la composante action s'imbriquait complètement avec le côté RPG, tout ça était complètement cohérent au final. Là, euh, on est vraiment sur. Ben ça, c'est aussi la composante FPS, hein, on en parlait, le, le parti pris FPS fait que euh, l'action, le, le ressenti des, des actions euh, euh, est, est radicalement différent. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la surprise, euh, après plusieurs heures de jeu, c'est vraiment la prépondérance de l'aspect FPS plutôt, euh, ouais, plutôt bourrin, quoi. clairement. Quand tu joues, tu peux vraiment imprimer une action. Euh, une action super bourrée. Ah, Moi, j'aime bien. Tu n'es jamais sanctionné, hein, parce que. Excuse-moi. Tu n'es jamais sanctionné pour avoir l'approche bourrine, parce que tu as des ouais. missions qui... où on te demande clairement d'infiltrer un truc et d'éviter de... de faire des victimes. Tu vas te faire engueuler à la fin et tu n'as aucune sanction. Rien. As la tu la police. Tu ouais, dire, Après, ouais. la mission est un peu plus police. dure quand même quand, quand tu passes en mode bourrin. Je pense à une mission d'infiltration, justement, où on t'encourage à le faire. Euh, pour le coup je l'ai fait des deux côtés et honnêtement c'était beaucoup plus agréable en infiltration parce qu'en bourrin c'était plus long et pénible quoi. Enfin, tu sens quand même qu'il y avait un petit côté punitif quand même non ah, moi j'étais en mode confrontation hein. ah ouais. et en fait, c'est euh, comme dans Ghost of Tsushima de... <rire> symptomatique du jeu en fait, il marche sur le fil continuellement entre les attentes qu'on en a une, comment, une envie comme de réalisme, on a envie d'y croire à ce monde. Il est, euh, on a tous envie de se balader dans, dans ce monde de cyberpunk. Du coup, le, le moindre, le moindre, voilà, le moindre, comment dire, euh, le moindre aspect action dans la rue, où on va se mettre à buter des gens. Il y a une dichotomie entre ce qu'on espère, ce qu'on voudrait, et puis bah, bah, le côté prosaïque d'un jeu vidéo où on rentre sur des codes de, de FPS classiques, on saute dans tous les sens. Et c'est là où je trouve qu'il y a la fracture qui se, qui se met en place. On se dit, bah, finalement, qu'est-ce qu'on attend est-ce qu'on n'attendait pas quelque chose qui transcende tout ça euh, c est, c est, Je pense que c'est là où vraiment le jeu est toujours sur le fil, entre une sorte de réalisme euh, dans son univers et qui finalement euh, se réduit euh, en général à de l'action, à... Euh, je sais pas avec, ce que vous en pensez, mais... Avec, euh, bah, y a, moi, y a, je vais rajouter quand même un truc, c'est qu'il y a une séquence de gameplay qui revient quand même relativement souvent, qui est originale à Cyberpunk 2077, qui sont euh, ce qu'on appelle les brain dance. Ah oui, euh, les donc, danses sensorielles, euh, ouais. Les danses, euh, les danses sensorielles. À la Strange euh, Days. Voilà, oui, complètement. Qui, euh, <rire> voilà, qui, où on peut revivre le souvenir, euh, rentrer dans la tête de quelqu'un et revenir, euh, revivre le souvenir, un souvenir enregistré, en fait. Et après, le mode, à passer en mode édition avec une caméra bien libre. Euh... Bien J'ai bien aimé, ouais, analyse ouais, couche par fichu, couche, ouais. thermique, audio euh, et visuel. Ouais, ouais. C'est un peu toujours... Très... Ouais, ouais, Alors, c'est très directif, quand même. Hein. On, on sait ah, oui, où on va, on sait... Et on... on te surligne les endroits où il se passe quelque chose que tu dois Alors, remarquer. Moi, je reviens quand même à Don't Nod, dont on a parlé la semaine dernière. Oui, Remember euh, Me. Avec Remember Me, voire même ah bah Twin oui. Mirror, dont on a parlé la semaine non. dernière. Euh, les... <rire> sur les passages Brain Dance, sur les passages à l'intérieur du cerveau, je suis désolé, Cyberpunk, ils ont des millions et des millions et machin. Moi, je préfère la version gameplay proposée par, euh, par Don't Nod de, ces, de ce genre de séquence. 
euh, moi je trouve ça plus original que euh, un truc où tu peux euh, avancer accélérer avec des gros indicateurs sur là tu dois trouver un indice euh, et puis ah bah là tu as tout fait maintenant tu peux sortir de, euh, de, de, de ça bah, je sais pas il y a, y, a, y a un truc qui est Assez, euh, assez classique. Moi, je préfère... Là, en encore tout cas, encore les... une fois, comme, comme tu dis, ça ne révolutionne pas le genre. Clairement, ah. on est sur des codes de déjà mais vu. Oui, euh... Tu sens un assemblage de plusieurs choses. Mais en fait, j'arrêtais pas de penser en y jouant à Nomad Soul. The Nomad Soul, le premier jeu de quantique avec David Bowie, tiens, comme par hasard, un autre people de l'époque euh, qui était intégré, pareil, avec un rôle in-game. Et pareil, tu avais... Euh... D'ailleurs, je... plus, plus ça va, plus je, je me dis que Nomad Soul était euh, ultra visionnaire parce qu'il parce que avait vu tout ça, Nomad Soul, déjà une cité comme ça où on pourrait explorer, etc. Mais euh, pareil, il y, y avait cette... Euh... Enfin, j'arrêtais pas d'y penser. En fait, il y avait ce, ce, cette intégration dans un Nomad Soul de plusieurs séquences. Il y avait des séquences FPS qui étaient moins bien fichues, mais il y avait aussi de l'aventure, il, il y avait un côté point and click. Et il y avait ce, ce, aussi cette volonté d'intégrer comme ça plusieurs catégories de jeux. Et euh, mais là, clairement, oui, sur ce, ces passages-là, ils sont plutôt bien fichus, mais je trouve qu'ils sont même presque réalistes dans le contexte du jeu, où on doit effectivement jouer sur l'empreinte le, thermique, sur le son, sur des choses comme ça. Mais du, oui, il y a un côté déjà vu, clairement. Ça ne réinvente pas la roue du tout. Euh, on marche non, en terrain je trouve il y a une fa... Marius Il y a une façon d'amener... Euh... En fait, tu as les brain dance qui te sont imposés par la mission principale, enfin, que, tu, que tout le monde doit faire. Et si tu creuses un petit peu, tu en as qui sont a, euh, vraiment clés dans les missions secondaires ouais. et qui sont finalement vachement plus chouettes. Mmh. Il y en a une, j'en je, oui. ai fait une hier qui était, euh, qui était euh, en trois parties, je ne je sais pas si on parle de la même. Mais, euh, qui... Il y a celle-là et il y en a une autre que je n'avais pas fait dans le premier run qui est très bien aussi euh, avec des vaches. Mais c'est celle-là en trois parties. Ce qui est assez ouais. incroyable, parce que quand même, là j'en profite pour souligner un point que j'ai trouvé super, c'est que les, les, la richesse des quêtes secondaires en fait, qui sont aussi soignées que celle de la quête principale. Enfin, vraiment, moi, j'en ai fait en me disant, oui. tiens, bon, bah, c'était optionnel au moment du test. Euh, parce qu'au début, j'ai fait un peu le genre ligne droite comme toi, Marius, faute de temps. Mais quand tu prends le temps de te perdre dans les quêtes secondaires, il ouais, y a des choses assez incroyables qui peuvent se passer, je trouve. Moi, ouais, c'est la hiérarchisation. Je trouve que la, hiérarchisa... la hiérarchisation des quêtes n'est pas évidente. Quand tu arrives dans le menu, quand tu te retrouves avec cette carte que j'ai trouvée intimidante, quand même, avec mmh. 50 ou 100 points d'interactivité ah, oui. au début du jeu, quand tu te lances, tu ne sais même plus où aller, tu as du mal. Euh, le menu est quand même loin d'être évident hein, entre les quêtes euh, primaires, les quêtes secondaires. Et tu te... Moi, je trouve que tu te perds. Et y a... tu, tu te retrouves avec les quêtes secondaires, effectivement, elles sont intéressantes, mais tout est un peu noyé dans un magma au début. Tu, tu, tu... Moi, moi j'ai trouvé ça tétanisant. Hein. Vraiment, la carte. Ah, bah, au début, euh... c'est vertigineux, franchement. C'est oui. vertigineux. Ouais, vraiment, mais c'est l'image de la ville hein, qui est gigantesque et où tu te mmh. retrouves tout petit en, en vue subjective ça te... il y a une question d'échelle dans ce jeu mais euh, en... moi la carte m'a vraiment tétanisé au début il a fallu enfin, il faut y aller quoi. il faut avancer tout doucement il faut faire les sur les, sur les, mi... Marius sur les missions secondaires moi j'ai à la fois plein de bonnes choses à dire parce que je trouve qu'il y a des missions qui sont finalement presque mieux que la, ouais. la quête principale ouais. qui réussit déjà hein. Je trouve que la quête principale est vraiment prendre la saveur avec le temps. et euh, euh, Je trouve qu'il y a des missions secondaires qui sont mieux et il y en a d'autres où tu te dis « Ah, c'est pas possible, il y a forcément un truc. » Typiquement, les missions de course. On te dit « Ah, bah viens euh, participer à des courses dans la ville, machin. » Je me dis « Bon, ok, c'est des projects. Ça va pas être des missions de course à la con, comme dans tous les jeux de ce type-là. » Et bah si. Ah, oui, et oui, ça, oui, t'as vraiment... T'as des très bonnes missions qui ne sont pas indiquées, qui ne sont pas attention, celle-là elle est chouette, c'est pas une, une mission secondaire plus plus. Et du coup, quand, quand tu tombes dessus, elles sont formidables. Ouais. Euh, D'autant que tu as vraiment ce savoir-faire d'écriture où tu ouvres une quête secondaire qui te présente un personnage qui va t'en ouvrir une autre et les deux trucs vont se rejoindre. Et tu as vraiment ce savoir-faire de, de, de mailler des récits entre eux pour te créer quelque chose de plus gros que la petite mission secondaire à la con qu'on te montrait au début. Mais t'as aussi du remplissage, enfin, ou des, des missions qui sont mmh. vraiment bêtement, euh, va tuer machin, et tu vas tuer machin, et tu mmh. prêtes un coup de fil qui te dit, euh, ouais, bien joué, bon, je t'avais demandé de le faire discretos, mais c'est pas grave. <rire> et puis, euh, tiens, mecs. <rire> prends, mais à prends tes de la balles. quête principale, je trouve, en fait, il y a des, 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 des moments vraiment euh, superbes, je trouve, et des moments un peu plus anecdotiques, et pareil dans, la, dans les quêtes annexes, en fait, il y a des, des quêtes annexes, moi, qui m'ont vraiment marqué euh, plus que des moments de la quête principale, et d'autres, effectivement, bah oui, comme tu dis, où. Euh, vous avez juste une bête course. Euh... Ouais, je suis d'accord. Il y a une inégalité euh, dans, enfin, dans moi, ouais, Il y a vraiment des moments où j'étais déçu, où je me disais, c'est pas possible, ils vont pas nous faire un truc de course, aura... ça va déboucher sur autre chose. Mm. Et alors, je les ai pas finis parce qu'elles sont longues, et... mais, ah, mais j'espère je encore ça, ouais. que. 
Mais ah ouais, ça, ça et récupérer les taxis euh, sauvages. Ah oui, ça, ça oui. Saoule, ouais, les taxis, mais... Ah moi, les taxis sauvages, ça, ah, ça c'est plus moi. drôle. Moi, j'ai bien aimé les taxis marrant, sauvages. En fait. ouais. Ouais. T'as des taxis Il y en a quelques-uns. Des... Le taxi ouais. dépressif, il m'a beaucoup touché. Il y a le taxi devenu complètement fou. Euh, ouais, ouais, non, et pareil, moi, sur la fait... map, la map qui est surchargée de, de points jaunes et de machin, tu as des, des missions secondaires secondaires mm. qui ne sont pas dans ton inventaire de missions secondaires, mais qui sont sur la carte. Bah, tu peux choper qui sont comme pas, ça. Euh... Qui ne sont pas immenses, qui ne sont pas importantes ou machin, mm. mais qui sont réussies. Tu as des trucs vraiment drôles, des trucs vraiment ouais, inattendus. Pêche, ouais. euh... Mais je pense qu'on a des en as des vraiment crétins aussi euh... mm. et du coup c'est un peu là ouais, là où The Witcher 3 ouais t'es un peu perdu sur ce, ce choix ouais de mais quête. ça la mythe c'est bien mais The Witcher 3 t'avais l'impression que tu plus tu creusais mm. plus tu te rendais compte que tout était lié que tout était cohérent ouais, il y avait un lion euh, bien sûr et, et là tu perds ce truc là je trouve qu'il y a vraiment des moments où tu te dis ah bah là ils, ils nous ont mis une petite mission de, de rush euh, de mec et enfin c'est pas T'as vraiment des missions inintéressantes, quoi. Qui sont pas pour boum boum et basta. On a parlé, on a parlé de la, la construction, voilà, la construction des missions où c'est des projets de raid euh, a, a quand même une certaine maîtrise. Hein. On a parlé des missions secondaires, des missions. Alors il y a la quête principale, il y a la quête principale mais secondaire, il y a les quêtes secondaires, il y a, ce, il y a, il y a pas mal de d'arcs de, de, narratifs finalement qui, euh, qui, qui s'entremêlent dans, dans, dans Night City. Euh, après, je pense qu'il faut aussi aborder euh, un peu peut-être le fond du problème, euh, le fond de, de ce qui est proposé, euh, l'univers, la proposition, euh, l'originalité de la proposition ou pas, euh, et ce genre de choses. Euh, moi, je sais pas. Après, je, je sais qu'il euh, y a plusieurs choses, moi, qui m'ont... Euh, tout en restant... Très impressionné par le travail, très impressionné par euh, la, 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 la proposition visuelle et même la proposition de, de, de ce futur de à, à, à la Night City. Dis-le, c'est euh, un jeu réac. <rire> bah, non, mais c'est euh, un jeu de 1990. C'est un ouais. jeu de 1990. Avec la technologie ah, de 2020, c'est un jeu de 1990. Alors, c'est la promesse. C'est la promesse en même temps. Hein. C'est te montrer un futur... Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Attends, dans le fond, je pense que je suis est tout à fait d'accord. C'est du rétro-futurisme. Euh, rétro on te promet un univers futuriste des années 80. Ouais. Puisque Cyberpunk, c'est les années 80. Et voilà, c'est cet imaginaire-là. Dans la vision du futur, c'est finalement pas très juste de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et surtout, ultra réac. Enfin, t'as vraiment un côté ouais. bourrin masculiniste... Ah, euh... oh, putain. Qui, qui, qui essaye de te dire que, mais non, regarde, euh, dans telle ligne de dialogue, on te dit que, euh, mais non, c'est pas de l'objectification des femmes parce que euh, tel personnage en est conscient. Mais en fait, t'as quand même un truc de gros bourrin. Et il y a des moments où j'ai un peu honte de, jouer, de, de prendre plaisir à jouer à ce jeu-là. Euh, vraiment. Oui, oui, c'est vraiment un monde qui est le reflet d'une société sexiste, en fait. Enfin, tu vois le truc. Enfin, c'est que... Pardon, excuse-moi Julie, je t'ai coupé la parole. Mais... Ah non, t'inquiète, c'est juste que derrière, ouais, j'ai l'impression que tu avais ce truc où, où c'est des projets qui essaient de nous dire « Non mais vous allez voir, c'est super, on peut incarner un personnage dont vous pouvez choisir les appareils génitaux, etc. Enfin, » Comme si c'était un jeu progressiste. Pour le coup, pas du tout. Enfin, c'est euh, clair, c'est un jeu... Oui, je suis d'accord avec ah, vous. Il n'a aucun discours là-dessus, quoi. C'est pire que ça. En fait, il n'a il a pas de discours. Et faute de discours, tout le côté bourrin euh, ressort vachement plus, en fait. Mm. moi ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à voir dans mon premier run et du coup dans ma critique ça c'est un truc qui me désole un peu bah ouais, quand as parce, que, pas... parce que t'as as aussi un dialogue par exemple Silverhand qui est euh, régulièrement montré au début comme un gros bourrin euh, avec les nanas et sa copine et machin change au cours du jeu mm. donc le jeu semble te dire que ouais j'étais un gros con mais en fait euh, maintenant je comprends mieux et, et en fait quand tu regardes bien le jeu non enfin, en permanence le jeu et crétin en fait il est, il est, est, il est bas du front de ce côté là quoi. Et il n'est pas du en, tout progressiste en faisant... et c'est ça que moi je... enfin, un de mes reproches et il y en a d'autres mais en prenant cet angle de rétro-futuriste c'est à dire en assumant le fait d'être un jeu de 1990 encore une fois eh ben, on revient en 1990 sur, euh, sur cette vision euh, sur cette, cette esthétique et euh, le jeu est euh, le concept de male gaze, euh, donc de, euh, mm. de, 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 de satisfaction du regard masculin, il est omniprésent tout le temps 
du mmh. début à la fin. Alors, je comprends que certains joueurs masculins ne le voient pas, parce que c'est le but. C'est le but. C'est-à-dire que adapter le jeu au regard masculin, bah, les hommes ne voient pas. Tu es, obli oui. es obligé de le voir. Il y a un moment, Judy, non, Judy, tout le monde a, tout le monde a Judy qui a un personnage. Oui, mais alors tu peux te mettre des œillères si tu veux. Mais Judy qui est un personnage secondaire hyper important et attachant et machin, c'est pas pour rien que son, son petit débardeur il est un tout petit peu fendu en haut Bien sûr. et qu'il mmh. laisse entrevoir. Un... Enfin, tu... les joueurs ils regardent ça, ils le voient et tu peux faire semblant de pas le voir, mais tu, tu... enfin voilà. Non ouais. mais sérieusement, les deux personnages secondaires féminins euh, principaux, Judy et Panam, mais c'est des meufs de calendrier de garagiste. Ouais. C'est clair. Non, non, mais, mais oui, ça. bien sûr, dans leur manière tu de se tenir, dans leur manière de te regarder, dire, ouais. etc. Et il y a aussi, enfin, je veux dire, tout un système de ce qu'ils appellent des romances, mais enfin, c'est vraiment pas des romances, euh, où tu peux, oui, euh, en gros, euh, avoir des, des rapports sexuels avec tel ou tel personnage selon le sexe du personnage que tu incarnes, etc. Il y a effectivement ce truc de, de satisfaction du male gaze, je suis d'accord avec vous. Mais, mais euh, je vois pas comment on peut pas être d'accord là-dessus, quoi. Ouais, bah, sauf, sauf que ça, évidemment, avec euh, cette excuse narrative. Euh, soi-disant euh, bah oui c'est l'univers qui veut ça c'est le cyberpunk qui veut ça euh, euh, l'exploitation des corps par les corporations euh, oh là là regardez ouais, oui mais c'est une dénonciation que dalle tu l'as dit euh, Marius c'est pas du tout une dénonciation c'est que les corps féminins euh, sont euh, ultra stéréotypés généralement très dévêtus ou quand elles sont vêtues elles sont dans des tropes euh, de la, 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 la garagiste sexy ou euh, la enfin tu vois de, sur des trucs qu'on connaît euh, qui euh, sont euh, totalement caricaturaux. C'est -ce est -ce cynique. Est-ce que c'est un choix cynique dans mais ce cas-là Évidemment. Enfin, ou... c'est enfin euh, cynique. Je sais pas, mais c'est un choix. C'est un c'est un choix délibéré. C'est euh, c'est mé ce... méchant, mais je pense que ça, ça participe. Enfin, je pense que le côté boys club des studios provoque ce genre de truc. Bien sûr. Et que tu as, as enfin as une esthétique. tu as des trucs très 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 bêtes. Panam, elle a un jean euh, moulant. Euh, elle a un haut qui ne laisse pas voir euh, particulièrement euh, sa poitrine. Par contre, il s'arrête au niveau du nombril et t'as un petit euh, body échancré. C'est mmh. un truc très con, mais que tu retrouves dans tous les comic books. C'est un truc de, de, de une façon de flatter les courbes et les machins. Tu fais pas ça par accident, en fait. Non. Enfin, c'est vraiment un truc de voilà. C'est un des... truc de représentation. Un Je truc pense de que si t'avais euh, 40% de meufs dans les équipes de développement, t'aurais pas ça. Non, aurais un clair. personnage comme ça, mais t'en aurais pas cinq. Oui, euh, ou alors il serait pas, pas obligé de. Enfin, par exemple, il serait pas obligé de délaisser tout le côté hypersexualisation qui est très très présent dans le jeu, mais effectivement, pas en mettant exclusivement des femmes. Je veux dire, bien sûr, tu peux, tu peux trouver peut-être deux, deux trois hommes strippers, etc. Mais c'est quand même en majorité des femmes qui sont dévêtues. Et puis tu voilà. arrives pas à, cro... à construire un discours là-dessus. Mm. Euh, ils essayent de, de, de. Il y a toute une partie qui est basée sur les snuff movies. Euh... Qui, qui pourrait justifier un discours là-dessus, et en fait, non, c'est juste euh, « Ah, les salauds, on va les tuer, et puis basta. » Et t'as pas de réflexion, t'as pas de, de... La question du corps est pas du tout abordée, alors qu'on euh, transforme son corps en permanence, que tout... Enfin, c'est partout visible, mais non, ça, non. Il euh, y a quand même un truc sur les pubs qui sont incroyables. Enfin, moi, ça m'avait échappé, j'en avais vu quelques-unes euh, pendant le premier run, mais t'as des trucs qui sont odieux. Enfin, une accumulation, en fait, qui devient pénible. Euh, des, 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 des façons de tenir les cheveux des nanas, des... Enfin, t'as plein de petits trucs, c'est vraiment ultra bourrin quoi. Mmh. Ouais, et vu que t'as rien qui contrebalance un petit peu ce truc là pour dire pour, pour, pour tenter de le justifier ou de le mettre enfin pas de le justifier mais de le mettre en perspective quoi. Ouais c'est ça. Pour essayer de, de, de construire un discours ou autour. Un recul, un truc, ouais. bah, au final, euh, au final tu, tu, tu vois que c'est vraiment euh, de flatter le flatter l'ado le, le, moyen euh, en pleine période d'hormones, quoi. Mais c'est aussi parce que ces univers-là, à cette époque-là, donc les années 90, euh, où, euh, ils ont, euh, où euh, on a commencé à voir émerger énormément de dystopies futuristes, cybernétiques, euh, tout ça, 80-90, eh ben, c'est une époque où une partie, clairement, de ces dystopies, et avec l'hypersexualisation qui allait avec, était là pour ça pour ça, pour créer d'une du, euh, sorte de, 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 de surcouche de désir autour de cette, euh, de cette vision du futur, c'est-à-dire où on va te proposer euh, des implants cybernétiques et des femmes à disposition. C'est... Mm. Enfin, 
c'est ça les, la justification réelle de ça, c'est ces univers qui ont été créés dans les années 90. La partie hypersexualisation n'est pas une partie euh, justifiée pour euh, valider ou pour enrichir un univers, pour dire ah oui c'est quand même une époque barbare où, euh, où les, 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 les femmes où il y a des, des putes partout, où il y a des bars à putes à chaque coin de rue et tout ça, oh là là, euh, c'est quelque chose qui a été fait pour accompagner et pour créer du désir autour de ces univers-là. Pour... Et à aucun, moment, à aucun moment dans le jeu, moi je ne l'ai pas fini, hein, mais jusqu'à la fin, à aucun moment il y a une remise en question de tout ça, il n'y a pas de remise en perspective, non, pas il n'y a vraiment. pas de... De, de... Ça va plus être sur euh, les méfaits du capitalisme ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que sur le... Tout, tout petit bout de dialogue, mais qui, qui ne construisent pas un discours, en fait. Oui, une réflexion. Oui, ouais, en fait, après, après tu peux l'interpréter, euh, tu peux aussi l'interpréter euh, différemment. Moi, ce que je voyais, c'était une ville, effectivement, où il y avait des femmes dénudées en permanence, euh, du sexe tarifé à gogo, enfin, je veux dire, euh, des pubs, ah bah, ouais, ouais. Euh, tout le temps, des corps, des gémissements, etc. Et en même temps, bah, une ville où les gens euh, ont peu de contact humain, euh, je veux dire euh, ça, ça se voit enfin je veux dire t'as pas t'as, les personnages que tu vas rencontrer ça se voit ils ont euh, désespérément besoin de contact humain dans une ville ultra froide et clinique où on affiche des corps en permanence il y a ce truc là mais en même temps il n'y a pas vraiment de prise de recul euh, là dessus quoi c'est plus toi euh, comment tu le vois quoi mais c'est pour ça que les Badlands aussi font du bien parce que d'un coup tu sors et t'as plus ces trucs là pas du tout euh, ouais pour, c'est clair pour le coup c'est, c'est, ça rend le jeu respirable quoi c'est un truc qui, qui, qui moi, euh, m'a fatigué euh, sur la longueur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, finalement, à chaque fois qu'on, 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 qu'on s'éloigne de ça, vous l'avez expliqué avec les Badlands, ou certaines missions particulières qui sont plus scénarisées, qui sont euh, plus dans... Euh, et ben à chaque fois qu'on s'éloigne de ça, ça, ça fait du bien. Euh, après, voilà, c'est, c'est quand même une des premières conversations super importantes euh, que tu as dans, dans le jeu... Euh, tu, tu parles avec un personnage avec une stripteaseuse qui prend la moitié de l'écran une stripteaseuse virtuelle qui prend la moitié de l'écran enfin, et la, la conversation dure super ah oui, longtemps oui, c'est, c'est, là, c'est gênant euh, <rire> c'est, la, c'est gênant la... mais ça t'empêche pas de juste tu peux construire un discours à partir de ça ouais, mais il oui. y en a pas y t'es, y en a dans, pas. t'es dans un strip club, t'es dans un machin la meuf elle est pas habillée n'importe comment elle est habillée en latex et en machin enfin, tu vois t'as T'as un contexte, tu peux construire un dialogue là-dessus, ça t'empêche pas de construire un dialogue. Mais mmh. le fait que le strip club soit un endroit important de l'univers cyberpunk, c'est pas innocent. Enfin, je veux dire, c'est, euh, tu, tu choisis pas de mettre une partie de ton action dans un strip club, de per- mettre une partie de ton action euh, dans un bar à pute virtuel, euh, dans un, tu, tu vois, tu, c'est des choix euh, qui sont cohérents avec cette vision euh, de euh, hyper sexualisé euh, pour rien, quoi. Enfin, il y a pas de, y a, ils auraient pu faire d'autres choix. Enfin, ça, ça n'aurait rien enlevé. Ça vient pas du jeu de, oui. du jeu de rôle par définition. Enfin, je sais pas à quel point ils sont fidèles au non, canon non, du non, jeu, non, de bah, rôle, jeu de rôle. Par, par principe, tu peux, tu peux tu créer peux ce que tu veux. Tu peux... mmh. oui, bah moi, c'est c'est un espace moi, libre. Je, je, sais, je sais que j'y, j'y jouais à une époque où, euh, dans mes jeux de rôle, euh, j'avais pas forcément d'intérêt. Enfin, tu vois, dans un jeu de rôle papier, quand tu joues oui, et que tu as euh... 17 ans, euh, machin, bon, les scènes de cul, t'en as pas des masses, quoi. Enfin, tu vois, c'est, euh, c'est pas mmh. ça qui t'intéresse. Euh, bon, après, euh, c'est enfin... vrai que c'est devenu un trope un peu, enfin, complètement éculé du genre. Hein. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que souvent, quand on nous met des, vi- des villes futuristes, euh, etc., il y a toujours un moment où il va y avoir l'hypersexualisation des femmes, quoi. Mais, Mais ça, ça t'empêche c'est... pas de créer un discours, encore une fois. Enfin, tu vois, bah oui, c'est tu ça. peux oui. le faire pour dire quelque chose. Là, ouais. c'est juste. C'est, c'est... Et ça n'arrive pas de nulle part, en fait. The Witcher, c'était quand même. Un... Le... C'était un super jeu, hein, The Witcher 3. Mais c'était un jeu de gros beauf aussi. T'avais des scènes d'une oui. beaufrie, mais, euh, oui, mais, euh, mais crasse, quoi. Mm. Et là, tu retrouves la même chose, mais euh, puissance 10, quoi. Mm. Et donc, euh, voilà, c'est vrai que euh, ce, ce côté rétro-futuriste, pour moi, est forcément décevant. Je vais vous dire, enfin, c'est, c'est, c'est idiot, mais pourquoi, à ce moment-là, ne pas avoir gardé le nom Cyberpunk 2020 Enfin, tu vois, ce Cyberpunk 2020 disait que c'était du futur... C'est... On imaginait 2020 oui. en 1990 on imaginait plus ce clair, plus 30 ans. Là, si tu t'appelles Cyberpunk 2077, ça veut dire que tu imagines un plus <rire> euh, 50 ans, 55 ans, à partir de maintenant. Donc tu imagines un, 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 un Cyberpunk qui est possible. Et ce serait super intéressant de créer un univers. Euh, cyberpunk à partir de maintenant et tu n'obtiendrais pas ces mêmes, ces mêmes caricatures ah bah non, et ces mêmes, euh, ces mêmes univers et te, tu pourrais obtenir quelque chose d'intéressant sans tomber dans ces, euh, dans, dans, dans ces clichés enfin euh, c'est, c'est assez désespérant enfin voilà c'est, euh, à la, 
Voilà, il y, y, y a une... La scène de cul, par exemple, celle, de, celle du scénario principal, hein, euh, hors romance, euh, parce qu'il euh, y, mm. y en a une. Ouais, c c à moi, ça a été un gros soupir. Hein, euh, ça a été un très, ah, très ouais, gros soupir, ouais. cette, euh, cette scène-là. Et, 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 la, et la scène qui vient après, où tu vois la meuf à poil avec... Enfin, j'étais... Euh, ouais, ok. Et ouais, le pire, c'est que le jeu arrive à créer des moments qui sont jolis. Qui sont, qui sont oui. sains, qui sont bien ça, à, qui est à donner une vraie personnalité à ces personnages il mm. euh, y a une scène avec Judy que tu peux faire en fin de jeu qui est assez exceptionnelle enfin, moi, je, je, ouais. je n'imaginais pas euh, et tu as du mal à t'attacher autant que tu pourrais à ces trucs là à cause de, de, bah, de ce sous-texte de de beaux fruits quoi. Ouais. Enfin, ouais oui, non, mais surtout qu'à côté de ça, les personnages féminins, enfin moi, c'était euh, faisait partie de mes préférés. Enfin, j'ai j'ai trouvé ultra intéressant et tout. Donc quel dommage quoi. Enfin. Euh... Mm. C'est ça. C'est que Cyberpunk, que, comme tu l'as dit, est un jeu beauf. Voilà. C'est un. Euh, là-dessus, euh, là-dessus, là il y a peu de, il y a peu de choses à, à dire d'autre. Enfin, c'est euh, même si euh, on, 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 j'ai lu que c'était une remarque classiste. Désolé euh, sur euh, le côté. Euh, non, mais quand tu parles de beauf, généralement en France, tu parles des, ah oui. des, 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 des gens, euh, des gens plus pauvres et tout ça. Mais c'est voilà, c'est un, c'est euh, c'est un, c'est un jeu bourrin. Hein, c'est un, c'est un jeu qui. C'est un jeu mal de... gay si tu préfères. Voilà. C'est si moins. Mais non, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est un jeu qui est fait pour le regard masculin. Et effectivement, euh, j'ai lu, euh, j'ai vu passer des réactions où beaucoup d'hommes ne comprennent pas cette remarque parce qu'ils ne voient pas ça. Bah, c'est normal, c'est fait pour vous, donc euh, vous ne voyez pas qu'il euh, qu y a forcément un biais euh, à, à l'origine. Mais euh, c'est euh, voilà, franchement, euh, franchement décevant à, décevant à ce niveau-là. Euh, que rajouter d'autre euh, Que rajouter d'autre euh, On a parlé des dialogues. Ouais, Patrick si, est-ce qu'on peut lancer la... Moi, il y a une critique qui a été faite, euh, je crois que c'était Exerve qui avait formulé ça, qui disait que c'était pas un jeu de rôle. Ah, c'est oui, j'aimerais bien parler des composants et... de jeux de rôle quand même, ouais. Et c'est marrant parce que d'abord ça m'a énervé en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle chimiquement pur Est-ce que... Est que ça existe encore Est-ce qu'il faut que ça soit un Baldur's Gate Ou enfin, à partir de quel moment on est dans le jeu de rôle Est-ce que c'est... Euh... Les options de dialogue qui permettent de changer euh, la fin de ton histoire Est-ce que c'est le fait de pouvoir personnaliser ton, ton avatar euh, et de, le, de changer la façon de jouer et, et vraiment, je me suis posé la question et je n'ai pas de réponse. Je ne sais, pas, je ne sais plus ce que c'est qu'un jeu de rôle, euh, comme il l'entend ou comme, euh, comme on peut... Euh... Le truc est devenu tellement banal, en fait. L'action aventure s'est tellement emparée des mécaniques du jeu de rôle que... Euh, ah bah oui, il y a un métissage des genres, de toute façon. Que je ne sais pas si on peut parler de jeu de rôle dans ce cas-là. Oui. D'abord, ça m'a énervé. En fait, je trouve que c'est pas si con. Euh, non, et en même temps... Je suis assez d'accord là-dessus. Enfin, c'est parce qu'en vrai, la dimension RPG était vachement mise en avant par, euh, mise en avant par CD Projekt. Alors qu'au final, bon, il y a un côté très poudre aux yeux. Moi, j'avoue, je, je trouve qu'il y a des, des, des points très positifs dans le côté jeu de rôle. Vraiment, enfin, déjà, le fait de pouvoir choisir, oui, sa propre classe, même si ça influence principalement les 45 premières minutes de jeu. Mais le truc, c'est qu'en tout cas, ouais, t'as vraiment l'impression en tant que t'as vraiment l'impression en tant que joueur quand tu fais ton, ton premier run à l'aveugle euh, que l'expérience est plus ou moins modulée selon selon tes choix. Enfin, il y a quand même des approches de mission qui dépendent de ta classe. Enfin. Il y a des, des dialogues qui sont possibles. Moi, il y a des infiltrations qui m'étaient impossibles parce que j'étais euh, telle ou telle personne ou que j'avais mis euh, plus de points de constitution que d'intelligence. Enfin, j'en sais rien. Moi, mmh. j'avais vraiment le sentiment d'avoir un côté un peu sur mesure. Et euh, je pense que le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est qu'on échange nos, nos différentes expériences. Mais moi, il y a des missions que j'ai approchées enfin, qui ne sont pas du tout déroulées pareil que d'autres euh, personnes. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine richesse là-dedans, même s'il y a ce gros côté poudre aux yeux où euh, la plupart des dialogues, euh, en fait, euh, ne changent pas, quoi. Je, je crois que c'est un site qui disait que 98% des dialogues ne changent pas et n'influencent enfin, pas à la suite des, des événements. Mais en tout cas, toi, en tant que joueur, quand tu joues, tu as vraiment l'impression que c'est taillé pour toi. Quoi. Ben, moi, je, moi, alors après, c'est peut-être un peu euh, blasphématoire, j'en sais rien, mais euh, cette impression-là, c'est Telltale. Oui, oui. c'est l'illusion du choix. Quoi. Enfin, on arrive au point Telltale. 
Mais on justement, au point tel, tel, justement, tel, 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 Mais justement, moi, ce que j'aime bien, c'est que le jeu, il le dit pas, en fait, quand tu as des, des phases hyper déterminantes dans le dialogue de fin, que tu peux avoir dans un dialogue de fin, et justement, tu n'auras pas de moment, machin se souviendra de ça, tu vois. Et non, ça, c'est ça plutôt cool de jamais savoir quand ça peut influencer, parce qu'au final, l'issue du jeu avec laquelle tu te retrouves, elle dépend de, des choix que tu as fait sans savoir que c'était important à ce moment-là, quoi. Mais mais oui, euh, oui. Moi, il reste cette impression de, de patchwork dans, 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 dans Cyberpunk où tu vas retrouver la ville de GTA, euh, les dialogues de Telltale et les phases d'action d'un Deus Ex euh, un, peu plus, euh, un peu plus FPS, enfin un peu plus bourrin que... Euh, un peu moins réussi, ouais. mais, mais grosso modo, tu as ces trois composantes où la phase scénaristique, alors on, on l'a dit, hein, les dialogues sont plutôt bien écrits, la mise en scène euh, est absolument oh, tombée par terre. J'espère que ça va euh, irriguer d'autres productions, euh, notamment chez Ubisoft, no, sur, la, sur la gestion des dialogues, sur le fait d'entrer dans un dialogue comme ça, c'est super agréable. Euh, mais, mais non, les, les dialogues sont quand même très bien écrits, pas, pas un peu bien écrit. enfin, par rapport au, à beaucoup de gros jeux, c'est quand même vraiment le haut oui, du panier. Oui, non, non, dans, dans la façon de donner consistance à des personnages en quelques lignes, c'est ouais. très ouais. réussi, ça, je trouve. Ouais. Non, 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 c'est clair, mais c'est pour ça il y a, y a une composante. Après, je ne sais pas si c'est un jeu de rôle. Moi, j'avoue qu'il y a euh, cette notion de player agency que je comprends pas très très bien et euh, qui, euh, qui semble assez déterminante pour qualifier un jeu de rôle et que euh, Cyberpunk ne le serait pas forcément énormément. Euh, mais euh, voilà, il y a en tout cas, je ne sais pas si c'est un jeu de rôle, mais en tout cas, c'est un jeu narratif. C'est un jeu open world et c'est un jeu d'action. Après, euh, qualifier l'enrobage général de jeu de rôle ou non, pas en non, fonction non. de est-ce qu'il y a de l'XP, est-ce que tu peux choisir des compétences et des, et des aptitudes et des choses comme ça. Est-ce que ça en fait un jeu de rôle Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a ces trois composantes de jeu narratif très fort, d'open oui. world euh, très, euh, très, très bien réussi et euh, de jeu d'action que moi je trouve un peu caricatural quand même parce que euh, euh, mis à part le fusil à pompe qui est rigolo, euh, je trouve que les autres flingues sont, euh, sont, sont pas. Euh... Si, il y a le oh, si, les, fla les flingues ah, intelligents sont euh, marrants. Qui est donné par un personnage que j'adore, moi. Mais, euh, euh, T'as des flingues dégâts, euh, avec des dégâts euh, intéressants. Non, non, je, les flingues, je trouve, sont pas mal. Hein. Ouais. Enfin, ouais, les armes pas, sont pas mal. Le... Après, je me suis pas ennuyé, mais parce que c'était aussi. Euh, euh, J'avais l'impression d'être en mode facile euh, d'un d'un FPS standard, quoi. Mm. Enfin, tu vois, c'est pas euh, non plus... Avec une IA qui est pas forcément toujours. Euh, c'est surtout voilà, c'est surtout l'IA, je trouve, qui est, est un peu euh, Google euh, des fois. Phrase, hein. Hein. Mais ce que je trouve intéressant avec ce jeu, c'est que l'appréciation dépend vraiment de ce que nous on cherche dans un jeu vidéo. Parce que moi, pour le coup, je veux dire, je suis complètement d'accord avec vous sur l'essentiel des défauts qu'on vient de pointer. Mais le truc, c'est que moi, ce, que, ce jeu, j'en attendais pas grand chose. Et ce que j'y ai trouvé, c'est un jeu d'exploration incroyable. Vraiment, ce que j'ai le plus aimé, ce qui en ressortira pour moi, c'est l'exploration de la ville, etc. Oui, l'histoire, etc. Mais la mise en scène. Et l'histoire avant tout, je pense que les personnes qui s'attendent à un jeu de rôle seront déçues. Les personnes qui s'attendent à un jeu où tu peux faire de l'infiltration, où tu peux vraiment choisir énormément, euh, seront déçues également. Les personnes qui viennent pour découvrir euh, une ville, une ambiance, euh, et immergées dans une histoire, peut-être s'y retrouveront plus, mais, euh... mais voilà. Non, c'est vrai qu'à explorer, voilà, c'est un truc. Moi, même s'il si, y a quand même un de ces trucs, mais je sais pas, ça c'est sur les différentes manières de jouer, je veux juste vous poser une question, hein, c'est quasiment hors sujet, mais il y avait ce truc sur... Euh qui vient euh, notamment de Red Dead, hein, euh, qui est euh, ces événements euh, quand tu es en chemin. Et ouais. euh, les, 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 les bassins les qui se passent, ouais. les, les policiers, où tu peux aider la police, ou euh, des, des événements comme ça qui, qui pop euh, sur ta route. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était, euh, quelquefois, mais ça me fait pas envie en fait euh, le truc c'est que quand je, suis, euh, quand je vais dans une direction quand je vais voir, euh, quand je vais voir un de mes contacts qui m'a dit euh, re retrouve moi à 8 heures euh, sur le bord de la rivière euh, machin euh... eh ben, j'ai une fusillade qui euh, se déclenche après euh, je suis en moto et tout ça j'ai aucune envie de m'arrêter ah, sur, ouais. sur Red Dead j <rire> moi, euh, je, je m'arrêtais souvent et tout ça euh, là je suis à Donf en plus je sais que je vais rater mon prochain virage donc euh, faut que je fasse gaffe euh, le fait de m'arrêter pour, euh, pour participer à une fusillade, je, je Ah, sais je l'ai jamais fait, moi. J'ai jamais fait. En fait, moi, je les vois juste comme des prétextes pour prolonger l'immersion dans la ville, quoi. Enfin, vraiment. Genre, moi, ce que j'ai fait, c'est essentiellement la quête principale et quelques, quelques missions annexes. Et après, le reste, ce sera juste du bonus, les moments où j'aurai envie de me perdre à Night City, en fait, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on a tant que ça envie de se perdre dans Night City, en dehors ah, peux, des hein, quêtes peux, principales, peux, secondaires, tu, tu je sais pas. Vraiment, justement, ah, moi, j'ai envie, carte... moi, ouais. 
comment elle écrit. Les voitures n'encouragent pas. J'ai vraiment eu du mal à me mmh. déplacer au début, je trouvais ça pas agréable. Et, et c'est gênant dans un jeu où tu circules comme. Parce qu'en ce sens-là, il ressemble beaucoup à un GTA, quoi. Euh, quand j'ai découvert la moto et la vue FPS, ça a tout changé. Mmh. Parce que du coup, tu as vraiment un effet de vitesse que t'as pas trop dans les voitures, ou en tout cas pas de lourdeur et de. Et t'es plongé dans la ville, et je trouve ça assez. Euh... Moi, assez super. Moto, enfin... mais euh... Moi, mmh. la, la, tu vois, la moto, ça me... autant ça me tannait euh, quand j'étais pressé. Là, je suis content de me taper euh, 3 km euh, de moto euh, ouais, à bah tout oui, le berzing et à, à circuler entre les bagnoles. Et je trouve ça drôle, en fait. Vraiment plaisant. Et, euh, et à prendre des chemins, des fois, à pas suivre la map, tu vois. Justement, à pas suivre le petit chemin qu'on t'indique. Mais à prendre des petites rues, des petits machins, des petits trucs. Euh... Et euh... en cela, je trouve que le plaisir d'exploration, il est vraiment là, quoi. Mais, mmh. euh... Est-ce que... Si... Juste un petit truc sur la fin quand même. Les f... Je trouve que les fins sont très réussies. Oui. T'as des trucs qui te sont proposés, qui sont surprenants, enfin qui sont. Moi, il y a un truc que j'avais jamais vu dans un jeu vidéo, je crois, ou pas de cette échelle-là en tout cas. Euh... Je trouvais ça cool qu'on puisse qu'on te propose ça. Ouais, voilà, il y a des... je trouve c'est vraiment le... le dernier tiers. Autant l'histoire est parfois un peu molle à, à prendre et euh... il y a des petits creux dans le dans le dans l'histoire principale. Le dernier tiers est vraiment réussi et, euh, et, et change. Enfin, moi, j'ai pas tout fait encore, mais ça change radicalement pour le coup euh, ouais. dans le dernier tiers. quoi. J'ai échangé un peu mes impressions avec plusieurs personnes sur la fin, justement, et les, les de la dernière mission particulièrement. Et ouais, là, c'est assez impressionnant, en fait, ce qui peut se passer. Ouais. Est-ce que, et on va finir là-dessus, j'aimerais bien votre conclusion, est-ce que Cyberpunk 2077 est... Un jeu normal, un grand jeu, un jeu important, un jeu de rupture, un jeu... Euh, C'est quoi Cyberpunk 2077 Je vous vois déjà lever les yeux au ciel en train de réfléchir à ce que... <rire> euh, c alors, c'est pas un jeu normal. Tu peux pas dire que c'est un jeu normal. Enfin, techniquement, la ville que tu as sous les yeux, euh, combien de studios peuvent la faire Combien de studios mmh. ont les fonds et le temps pour, pour faire un truc aussi taré Donc, La normalité, non. Tu ne la retrouveras pas partout. Euh, euh, Est-ce que c'est un grand jeu Non. Probablement pas. Il y a trop... Alors, hormis tous les défauts qui font qu'aujourd'hui, euh, si tu n'as pas un bon PC ou, ou une série X, parce que moi, c'est tout à fait jouable, je pense qu'il ne faut pas y jouer. Il faut, faut attendre. Vraiment. Euh, mais est-ce que c'est marquant Non. Enfin, moi, ce dont on se souviendra, c'est du foin autour, je pense. Ouais. Et, de la, et de la ville, et basta, quoi. Et quelques, quelques moments de jeu qui, étaient, qui sont très chouettes. Mais, euh, mais c'est pas un jeu marquant. C'est pas, pas une étape, quoi. C'est ça. Ni, pas, euh, ni, pas une... ni, dans, ni technologie. Enfin, peut-être technologiquement, j'en sais rien. Je suis pas. Mais, mais, mais je vois pas d'autres jeux s'inspirer de ça, en fait. Il hmm. n'y a, y a pas hein. d'idées folles. Et... Ah ouais, je l'ai pas fini, donc je ne peux pas parler de la fin. Je, ah, mais tu as quand et... même passé pas mal d'heures dessus. Et 20 heures dessus. Oui, moi, j'ai l'impression qu'il a du mal à transcender la somme de ses parts. Vous cette expression. Il a du mal à être plus mmh. que l'ajout le, 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 des différentes composantes dont on a parlé. FPS, un peu de, 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 de RPG, un peu de, de GTA, un peu de... Et moi, j'ai un peu la sensation qu'il a du mal. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Encore une fois, pareil, je prends du plaisir à jouer. Je... La ville, je la trouve hallucinante. Moi, il y a un côté euh, fantasme d'ado, d'être dans Blade Runner, de, 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 de découvrir une ville futuriste comme ça. De... Et ce côté, moi, c'est le côté seamless sans transition, de pouvoir rentrer comme ça, dans les bâtiments, sortir, euh, euh, prendre la voiture. Il y, a, il, y a, il y a un côté euh, liberté comme ça qui est assez... Euh... Et le côté foisonnant, enfin, a... c'est paradoxal. C'est que c'est une ville froide, mais en même temps, qui, qui, qui vit, euh, ça bouge en tous les sens. Il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose. Après, oui, euh, là, là, au nombre d'heures de jeu que j'ai, ça ne transcende pas. En dehors de ce plaisir de jeu euh, euh, comme ça... Euh... Euh, manette en main oui je suis d'accord je pense pas que pour l'instant ça transcende plus que ça il n'est pas plus que l'addition la, que ça c'est différentes composantes hmm. ouais bah ouais non je suis, je suis d'accord enfin je pense qu'en fait euh, déjà oui c'est un jeu qui est sorti trop tôt euh, qui va forcément souffrir de ça la perception euh, du jeu en a forcément été affectée qu'aurait dû sortir l'année prochaine euh, c'est bon, bon ça encore hein, je sais pas moi qui décide mais je pense que c'est euh, comment dire un un jeu qui a trop de points positifs et incroyables à commencer. Bah, la ville et la mise en scène en fait sont sont tels, enfin sont tellement réussis que je peux pas en fait le mettre dans, dans, au rang de mauvais jeu. 
Et en même ouais, temps, non. les points négatifs sont tels que je ne peux pas le mettre au rang d'excellent jeu non plus. Donc, on est très, très loin en fait, du, du jeu qui va mettre tout le monde d'accord, euh, qui aura euh, des, des, des retours unanimes, c'est certain. Mais euh, alors, c'est ni un mauvais jeu, ni un excellent jeu. Quoi. Pour moi, c'est un bon jeu. Quoi. Qui comporte des éléments exceptionnels et des éléments vraiment énervants. <rire> voilà. bon, on peut espérer que les effets, euh, les effets bugs vont être gommés. Moi, j'ai quand même espoir qu'il voilà, euh, y a des mises à jour qui ont été annoncées. Ah, ça. Pour, que pour les... la question des bugs, ce sera réglé. Pour la le question de la défaillante. Hein, euh... euh, voilà. enfin, enfin, voilà. Je suis sûr que dans un an, le jeu sera réévalué un petit peu en positif ah, par les joueurs et qu'on et qu trouvera davantage de plaisir. Après, les questions de fond, elles ne seront pas réglées. Euh... Je suis d'accord avec toi, le, le, le mot simless c'est vachement important. Je, euh, mm -hmm. je pense que ce truc-là. C'est peut-être peut le côté unique. une de des claques jeu. du jeu. Il hein. ouais, ouais. Mm. y a un truc d'immersion qui est compl complètement dingue. Bah oui, quoi. C est, c est fou. Je parlais de VR, mais il y, y a une séquence de voiture. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une course-poursuite en, en bagnole où tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir le casque sur les yeux. Quoi. En plus, tu as mm. l'aspect un peu bombé, même de l'interface sur un écran plat euh, basique. Hein. Tu as un effet un peu bombé qui joue là-dessus. Tu as vraiment cet effet, euh, mm. même l'interface qui s'ajoute dans ton champ de vision. Euh, je pense qu'ils ont pas mal travaillé là-dessus. Et moi, c'est ce vraiment ce que je retiens, c'est ça, c'est de la VR sans, sans le casque. En fait, il y a vraiment cet effet de, de vivre les choses euh, sur un écran. Euh, lambda, c'est quand même pas rien et, et je crois vraiment que c'est la composante c'est ce que je retiendrai de ce jeu quoi, pour l'instant c'est vrai que euh, bah, en fait le, le, le... c'est difficile Alors, pour moi c'est difficile d'arriver à, à une conclusion, euh, à une conclusion euh, massive, euh, sûre d'elle euh, et tout ça, c'est vrai que comme tu l'as dit mmh. Marius c'est un jeu qui sera forcément réévalué euh, d'ici euh, quelques mois d'ici un an et et tout ça, après, euh, on a depuis quelques années euh, pris l'habitude, en tout cas ici et, et, et ailleurs, de parler de ces méga blockbusters, de ces quadruple A, euh, dans lesquels il y a, c'est un club très très fermé, hein, c'est un club où il y a les super productions de Rockstar, on peut mettre Skyrim dedans, et puis on met The Witcher 3 et donc Cyberpunk, qui rentrent évidemment euh, dans cette Naughty catégorie. Dog dans cette catégorie-là, parce que le budget, parce que l'influence euh, et, 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 ce, et ces chiffres de, 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 de pré-vente de 8 millions montrent bien ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a peu de jeux qui peuvent, euh, qui peuvent euh, assumer ça. Après, euh, voilà, moi, je, sur les trucs de mise en scène, je dirais que euh, gérer les dialogues en FPS assis, c'est une très bonne idée. Cyberpunk, <rire> merci pour ça et j'espère que d'autres reprendront. L'absence de cinématique. Euh... Non, et, euh, petite parenthèse en passant, ça qu'on a parlé de Kenny Reeves, c'est parce qu'il a pris la lumière, mais les acteurs sont globalement bons. Oui. Euh, les personnages, euh, notre pote euh, qu'on rencontre très vite dans le jeu, et je trouve qu'il a une vraie présence, il a des mimiques. Mm. Euh, euh, voilà, tous les personnages qu'on rencontre, je trouve, ont, ont une personnalité, même dans la gestuelle, dans la façon de, de, de de, de, voilà, de parler, de se comporter. Il euh, y, y a un vrai jeu d'acteur. Ah bah c'est sûr qu'après après un Ubisoft où on voit tous les personnages qui te parlent avec les mains sur la taille ou, euh, ou mmh. euh, les, les bras croisés, là, on a des personnages qui bougent, qui se déplacent, gestuel, as presque du théâtre, qui, qui te euh, parlent euh... à l'écran. Ouais. Ouais, c'est là où tu vois aussi les 8 ans de, les 8 ans de travail. De motion et, euh... capture, de gestuelle avec des acteurs ouais. qui, vraiment, qui font le job en mouvement. Et c'est bluffant, vraiment. Je trouve qu'il y a des séquences de, quasiment de cinéma interactif quand tu te poses, comme, comme vous disiez, quand on s'assoit ou quand, même dans le feu de l'action. Il y a vraiment euh, il y a des séquences, on ne peut pas en parler trop en détail, mais il y a vraiment des, des, des phases de jeu où tu t'y crois, tu y es quoi, quand tu assistes à, à, un, à un événement plutôt malheureux dans le jeu, sans dire trop. Euh, tu y es. Enfin, je trouve qu'il y a des... Mais euh, des voilà, tout, tout ça pour dire qu'il y a, euh, que, comme tu as dit, il y a suffisamment d'éléments pour ne euh, pas euh, qualifier ça de, de mauvais jeu. Moi, je mettrais euh, tous les trucs en face. Tous les trucs en face. Euh, on a parlé du male gaze, on a parlé de la représentation, on a parlé du crunch. C'est quand même important mmh. aussi. Ce n'est pas n'importe quel jeu qui sort d'un crunch, euh, ouais. crunch pareil. Euh, C'est clair, euh, il ne sort pas, hein. Je pense pas ah, que ça, ça, pas, hein. et oui. mais ça contribue à l'attente et à la cristallisation sur Et pour moi, euh... ça contribue au contenu aussi. C'est que ces jeux-là, ce, le fait de, de faire du crunch, c'est dans ces univers-là. Je veux dire, mm. un, un jeu qui serait fait dans d'autres conditions n'aboutirait pas au même genre de contenu. Il y aurait peut-être plus de réflexion. Il y aurait peut-être une ouais. réflexion qui serait moins pyramidale parce que là, ouais, on sent aussi ouais. que c'est des, c'est des, c'est des ouais, mecs des euh, qui ont euh... imposé euh, ce genre de vision mm. dans une, dans, dans, dans quelque chose de peut-être plus sain. Euh, 
dans un environnement de travail plus sain, on n'aboutirait peut-être pas à des, à, à des représentations pareilles, à des choses aussi caricaturales, à des choses aussi euh, euh, affligeantes euh, parfois. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont liées, qui empêchent de mettre euh, Cyberpunk euh, dans une autre cour que celle euh, dans laquelle on la met en, en ce moment. Euh, voilà, après, euh, c'est vrai, et moi je pense que ce que tu as dit Marius, voilà, ce jeu serait réévalué aussi euh, sur son impact général aussi sur l'industrie. Est-ce que c'est un jeu de rupture ou pas en... C'est difficile, c'est difficile de répondre aujourd'hui. Moi, j'ai cette intuition qui, j'ai cette intuition qu'il n'arrivera pas à marquer autant euh, que euh, que la... qu'on qu pu le faire euh, des GTA, Red Dead ou euh, Skyrim. Euh, j'ai l'impression que c'est un jeu à gros budget, c'est un jeu à très 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 gros budget et on voit le pognon. On voit le pognon dans la ville, on voit le pognon mmh. dans, euh, dans les effets visuels, on voit le pognon ouais, dans, richesse, dans les oui, néons qui se reflètent ouais. dans les flaques d'eau, et ben le pognon il est là aussi. Et, euh, et, et est-ce que finalement est-ce que c'est autre chose tu peux, tu peux pas reprocher à des mecs de ne pas avoir fait un chef-d'œuvre. Euh, ça, si. ça tient à peu de choses. Non, <rire> non, ça tient à peu de choses. Non, mais je sais, ça oui, tient oui. à une intuition. Ça n'empêche qu'il y a du bon boulot derrière. Oui. Ce qui me gêne plus, c'est que plus je joue, et, et je prends du plaisir à jouer. Hein. Je veux dire, là, je continue à jouer pour le plaisir, pas du tout pour le boulot. Ouais. Euh, mais plus je joue, plus je me dis que c'est un jeu cool. Et c'est pas le bon mot, parce que dans le fond, il est pas cool du tout. Mais qui est plaisant. Enfin, qui est un... est... Oui. Plus ça ressemble à un plaisir coupable. Ah, moi, j'ai vraiment en fait. apprécié ce jeu, malgré tous les trucs qu'on a pointés. Il y a un truc, euh, oui, euh, vraiment. Il est à la fois très cool. Dans le plaisir et de très... jeu. Et très tiède. Enfin, je, je sais pas comment. Dans le jeu vidéo, je retrouve un truc qui me manque dans le cinéma, dans la BD. C'est des blockbusters qui m'impressionnent, qui me font rêver, qui me, enfin, qui, qui vraiment m'intéressent et que je trouve plus osé qu'on peut parfois le. Quand je repense à The Last of Us 2, qui a des défauts, qui est, qui est, euh... je trouve que ce jeu il est tiède en fait. Il a pas, il a pas vraiment de propos forts. Il a pas, il a, il a... ouais, euh, il est pas aussi intelligent quoi. Il n'est pas aussi il a osé. Pas, il n'a pas une identité euh, au-delà de cette il a pas, voilà, Il a peu d'identité, en fait. Voilà. Hmm. Il a une très belle allure, il est, il est très réussi par certains points, mais il n'a pas une identité très très forte. Et, euh, et c'est un peu décevant. C'est ça aussi. Ouais. C'est que The ouais. Witcher 3, c'était un jeu à part, parce qu'il avait une identité, parce qu'il y avait ce truc d'épaisseur incroyable, et que là... T'as l'impression qu'ils sont trop nombreux, que tout est fait un peu trop de façon. Bah, il, avait, il avait des racines littéraires euh, aussi, euh, The Witcher. Peut-être que ça a joué aussi sur le, mmh. tu vois, sur la, la force du, du lore, du monde, du. Euh, euh... Je sais pas. J'ai jamais, ouais, j'ai jamais lu euh, Sapkowski et, euh, et franchement, la fantasy me fait chier. Mais, euh, mais non, mais après c'est des tartes à la crème. Mais il avait une façon de parler de choses au-delà de, de son cadre. Tu vois, t'avais. Euh... Mmh. Il avait un discours sur la guerre, sur, sur ce que ça produit, sur, sur différents échelons de population. Sur... Enfin, il, y avait, il y avait une cohérence d'ensemble qui était impressionnante, qui était, euh, qui était touchante. Et là, assez peu, en fait. Il est intéressant sur la, 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 la destruction de l'identité, le, sur le, 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 les choix qu'il te propose à la fin, et machin. Mais même ça, il ne va pas jusqu'au bout. Tu pourrais imaginer que, que tu accélères ou que tu ralentisses volontairement le processus de de fusion avec Kenny Reeves et que ça te donne lieu à du jeu à des perks, à des trucs et non en fait c'est juste, euh, c est, c est juste un, un compte à rebours en fait Merci à tous les trois. Je pense qu'on a fait le tour, enfin le oui, tour oui, qui non. était possible de faire dans, <rire> dans le temps imparti on va dire euh, donc c'était euh, voilà, Cyberpunk le euh, dernier énorme jeu de cette année 2020 on fera le bilan de cette année 2020 la semaine prochaine euh, dans Silence on joue avec euh, un peu tout le monde il risque d'y avoir beaucoup de monde donc euh, j'espère qu'on s'en sortira mais bon oh, allez on va essayer de on va, on, on va essayer de s'en sortir euh, merci donc euh, j'ai déjà dit merci à tous les trois et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas s'échapper avant de finir cette émission et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie euh, bah alors moi en ce moment je me replonge dans un livre que j'aime beaucoup euh, c'est un petit livre euh qui s'appelle The Lifespan of a Fact euh, de John Dagata et de Jim Fingal, qui a été traduit en français euh, avec le nom Que faire de ce corps qui tombe. Et en fait, c'est euh, très particulier comme format. C'est donc l'auteur, John Dagata, donc, qui a écrit notamment le livre Yucca Mountain, euh, où il parle d'une zone d'enfouissement de déchets nucléaires aux États-Unis, qui envoie un essai qui a été refusé par Harper's Magazine à la revue The Believer. 
et donc euh, un fact-checker qui vient juste d'arriver donc est en charge d'éditer euh, son texte et de vérifier que chaque fait est factuellement exact ou non, sachant qu'il fait face à un auteur qui a une conception euh, très controversée de la non-fiction, dans le sens où lui, il a tendance, John Dagata écrit très bien, mais il a tendance à faire une réécriture très littéraire de, de, de faits. Et donc lui, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait le livre, ça se présente sous euh, une forme assez particulière, c'est qu'en gros, tu vas avoir un extrait du texte donc, de John Dagata, et autour, en fait, à tout le dialogue entre le rédacteur en chef de la revue, le fact-checker et l'auteur, qui n'est absolument pas d'accord avec la plupart des modifications apportées. Et ça interroge complètement notre rapport au réel, dans le sens où ça commence, par exemple, l'auteur va dire « il faisait 34 degrés ce matin-là », et là, le fact-checker fait « alors non, selon tel rapport météorologique, il en faisait 32 », et là, l'auteur va dire « écoute, tu me fais chier, on s'en fout, l'essentiel, c'est qu'il faisait chaud, et ça 34, ça sonne mieux que 32 », ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment euh, une interrogation sur le style euh, que je trouve vraiment ultra intéressante, et il faut savoir que quand même il a fallu sept ans pour que l'article soit publié. C'est sept ans d'échanges qui virent à l'insulte parfois et en même temps à des débats vraiment enrichissants sur qu'est-ce qu'un fait en fait et qu'est-ce qui est important quand on retranscrit un fait, quels sont les... Quelle est la frontière entre le journaliste littéraire et l'auteur Enfin, c'est vraiment ultra intéressant et, et voilà, je le, je le consulte souvent en fait. Dès que je m'interroge sur une tournure de phrase que j'aime bien. Tu peux redonner le nom du bouquin euh, oui, alors c'est « Que faire de ce corps qui tombe » en français, et en anglais c'est « The Lifespan of a Fact ». Et alors les deux éditions euh, sont super chouettes, parce qu'il y a vraiment une, un, un très bel effort de mise en page, avec les remarques en rouge du fact-checker et, euh, et celle, celle de l'auteur. Cool, mais ça a l'air très bien, dis donc. Ah, c'est vraiment <rire> chouette, ouais. Patrick euh, Pas grand-chose bah, cette semaine, hein. j'avais des, 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 des choses en bouclage, j'avais euh, Cyberpunk en route, euh, donc il m'a pris pas mal de temps. Allez, bon, ça reste entre nous, mais j'avoue que je passe peut-être un <rire> peu trop de temps sur la chaîne Télébraise à cause de Colombo. Hein, c'est le phénomène Colombo, j'y passe pas wow. mal de temps. Et en fait, non, non, oh, pour génial. tout vous dire, je suis, non, non, je suis tombé sur une série que de ce corps, France. Sur une série que j'aime bien, en fait, que je viens de découvrir, qui a genre 5 ans, mais bon, je la découvre maintenant, ça, ça s'appelle Les Mystères de Londres. Alors voilà, ça, ça, je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes. Et euh, le principe est intéressant, en fait, c'est euh, dans les années 1910, je crois, donc c'est la rencontre entre Houdini, le magicien, et Conan Doyle, donc la de, de Sherlock Holmes, euh, qui enquête chacun, euh, ils enquêtent ensemble sur, euh, sur des, comment dire, sur des, sur des, des faits dits surnaturels. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu les ressorts de X-Files avec l'un qui veut croire, donc c'est Conal Doyle, qui a besoin, lui, veut croire au surnaturel, et puis Houdini, le magicien, qui lui est là pour démonter, lui, il veut surtout pas croire, il démonte euh, et, 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 à chaque fois les, les affaires. Donc il y a une dizaine d'épisodes, j'en ai vu trois, je crois, c'est plutôt pas mal, donc il y a ce mélange X-Files, et puis amicalement vôtre, avec euh, voilà, ces, 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 ces vannes entre les deux personnages, ça fonctionne plutôt bien ce que j'ai vu, donc j'ai découvert ça, ça il bon, n'y a eu qu'une saison, ça s'est complètement planté, évidemment, les mystères de Londres, mais je découvre et, et je pense que je vais continuer, j'aime bien l'ambiance, c'est le principe, je trouve que voilà, les, les deux personnages se répondent bien. Donc, euh, sur des, chaque épisode, c'est une enquête sur un, un fait euh, dit surnaturel qui l'est plus ou moins, selon euh, bah, qui l'est pas du tout en général. Mais en tout cas, voilà, plutôt une belle découverte. Les, les mystères de Londres. Sur, Mais est-ce qu'il y a un chaîne. doublage breton Parce que tu disais que c'était sur TV Brest que tu regardais ça. <rire> oui. bah, il passe Colombo euh, régulièrement, donc euh, c'est pour ça que je traîne souvent. Euh... Mais non, il n'y a pas de, il <rire> a pas de doublage. Colombo, je crois que c'est le samedi soir sur TMC euh, où ils ont. Bah, il, il est sur plusieurs chaînes. Colombo, il est partout. Hein, <rire> mais, euh, mais il est aussi sur Télébrèze. Voilà, mais maintenant, maintenant, je retourne que sur des épisodes que je connais. Alors, c'est Ah, mais moi, j'adore celui. Et après, ça râle plus. parce qu'on on, on fait des jeux sur des visions du futur dépassées. <rire> Franchement. C'est clair. Franchement. Ah, mais les Colombo, on le retire à chaque fois, mais c'est l'une des seules séries où tu peux revoir 15 fois le même épisode et, et toujours prendre le même plaisir. Ça, c'est vraiment, vraiment unique. Moi, j'adore celui en ce moment. Je l'ai revu plusieurs fois avec les deux étudiants euh, où Colombo va donner un cours euh, de criminologie. Les deux étudiants. Euh, bah, voilà, euh, <rire> euh, comète un meurtre et enfin j'adore cet épisode aussi enfin, Colombo bon. Marius, revenir dessus euh... mais euh, moi aussi je fais du rattrapage mais alors pas de la même époque euh, je me suis mis devant The Crown et je ne sais pas pourquoi parce que ah oui. j'avais j'ai un appétit très limité pour la royauté que je préfère <rire> euh, au bout d'un au bout d'un pic euh, <rire> le côté ultra friqué de la série me faisait pas rêver non plus et je suis tombé dedans, je me suis bouffé la saison 1 en 3 soirs, euh, et, et je suis très content là de, de, de voir approcher les vacances et de voir ces trois petites saisons qui m'attendent. Mais alors comment t'expliques très... ça ouais. De quoi L'appétit pour le truc Oui. Je trouve ça hyper... Enfin, la, la saison 1, en tout cas, est passionnante sur le, la déshumanisation, enfin le processus de déshumanisation de la reine. D'accord. Qui est un individu fade, euh, peu intéressant, que 
qui est, qui est peu attachant et quand même un petit peu, et à qui on apprend de, à s'écraser, en fait, à n'être rien, à n'être mmh. qu'une un, qu un, qu coquille vide euh, représentant l'éternel quand, euh, quand tous, tous les problèmes qui se posent à elle sont très concrets, très humains, et, euh, et on lui apprend que, bah non, euh, ferme ta gueule et, euh, et trahis tout le monde parce que t'es la reine et que et qu'il faut envoyer du rêve. Et ça, ça vraiment, c'est pas mal. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, L'actrice est vraiment très chouette. Et ben moi, euh, je vais aussi parler de, de Netflix. Et, mais après avoir euh, parlé d'un documentaire qu'il faut que vous voyez tous euh, la semaine dernière, euh, Petite fille, <rire> là, j'ai parlé d'une du, erreur, d'un un truc, d'un bug. Euh, là, c'est pas un bug de cyberpunk, mais c'est un bug... Euh, c'est un, un truc, tu sais pas pourquoi ça existe, c'est le, le truc, je, je pense que j'ai rarement vu quelque chose qui servait autant à rien. Euh, Il y en a beaucoup long hein, sur Netflix. De... Ouais, <rire> mais alors là, je sais pas, c'est le truc qui s'appelle Ava. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. C'est une sorte de Nikita-like. Vous savez le truc de Luc Besson, là, des années mmh, 80 ou 90 même, ouais. <rire> Et là, je sais pas, alors, je sais pas pourquoi le on David est tombé Cage dessus. du cinéma c'est genre, euh, <rire> genre une soirée où euh, on avait, les enfants avaient dû se coucher trop tard, on était crevés, on avait dû euh, sortir un truc surgelé, et on était, on était écrasés sur le canapé en cette période un peu avant Noël où t'es épuisé. Et, et, et donc on a cliqué sur un truc et on a regardé ça. Il y a quand même... Euh, il y a, il y a, bon, il y a John Malkovich dedans euh, qui n'a bon, qui pas joué que dans des chefs dœuvre il hein, faut bien le dire. Mais... Euh, mais c'est ce, le truc qui c'est la production audiovisuelle en tout cas de ces dernières années que j'ai vue qui sert le plus à rien et rien que pour ça elle est elle est elle est peut-être hein, elle a une pers une particularité c'est-à-dire que euh, ce truc est nul euh, à un point tellement lambda que euh, que tu, tu le conseilles pas ou pas, pas du ça... coup ah non bah non ambigu, là, hein. ah non non c'est pas du tout un ah conseil aujourd'hui c'est un déconseil ouais voilà ah ah non, 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 gagner gagner deux tu heures conseil de l'éviter quoi Okay. Vous gagnez 90 minutes dans votre vie, ne lancez surtout pas ce truc-là, ça ne sert à rien. Donc, Alors, euh, rien que la, la, la fiche de, de Netflix te le dit hein, déjà. Hein. Ouais, T'as je Jessica sais. Chastain de profil avec un flingue et un, et un décolleté plongeant. Euh, je veux dire, on est, euh, on est clairement chez, ah chez ouais, Luc Besson. Quoi. Mais me pose pas la question de pourquoi j'ai lancé ça. Il était la tard, fatigue, on... sans doute. Ouais, la fatigue, non, mais on a euh... tous des, 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 des moments de faiblesse. Hein. Et me demandez surtout pas pourquoi je l'ai regardé jusqu'au bout non plus. Alors, parce que je l'ai ouais. regardé jusqu'au bout. <rire> je... Et peut-être à, à la recherche de pourquoi ça existait. Et en fait, j'ai pas trouvé la réponse. Donc euh, voilà. Euh... Mais après, euh... y a un phénom... enfin, on est tous très sensibles à... à la nullité et au plaisir de contempler un truc nul et de dire que c'est nul. C'est vrai. vrai. Au ça moins, tu peux ça. le dire, en toute connaissance de cause, après. <rire> Toi, tu regardes un truc nul, mais t'es pas dupe. C'est ça. <rire> C'est exactement ça. Euh, encore merci à tous les trois. Euh, et donc, on se retrouve euh, tous ensemble la semaine prochaine, ici même, pour faire le bilan 2020 du jeu vidéo, donc sur Libération et sur les internets. Ciao. Ciao. Salut. Cette poudre aux yeux de la semaine prochaine, mais vraiment. Ouais. On dirait, on dirait une mais annonce moi, totale, quoi. <rire> J'allais pas dire demain, mais pour vous, la semaine prochaine. Oui, hein. voilà, c'est ouais. ça. Mais d'ailleurs, ouais, pour le bilan, tu veux qu'on prépare euh, genre, une liste de jeux, à peu près ou, ouais, est euh... Oui, est-ce qu'on a... Donne-nous un cadre. Ouais. Pff, une euh... typologie. Ouais, une typologie. Euh, moi, je pense qu'il euh, faut euh, déjà hein, une sorte de... Euh... Euh, bilan euh, freestyle de l'année, c'est-à-dire ouais. euh, pas forcément euh, parler des jeux, mais qu'est-ce qu'on retient euh...